কেমন আছেন সবাই আমি আপনাদের প্রশ্নগুলো পেয়েছি আপনারা 43 টা প্রশ্ন আমাকে এ পর্যন্ত পাঠিয়েছেন তো আমি চেষ্টা করব এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে তবে একটা কথা আগে আমি বলে নিতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনাদের প্রশ্নগুলোর মধ্যে একটা প্রশ্ন খুব কমন যে আপনারা কি শিখবেন কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবেন কোন ফ্রেমওয়ার্ক শিখবেন কি কি শিখবেন এই বিষয়গুলো আপনারা জানতে চাচ্ছেন তো এই ক্ষেত্রে আমি একটা জিনিসই বলবো সেটা হচ্ছে যে অন্য কেউ আপনাকে আসলে বলে দিতে পারবেন না যে আপনাকে কোনটা শিখতে হবে বা কোনটা শিখলে ভালো হবে এবং এটার প্রধান কারণ হচ্ছে যে একজন যে জিনিসটা ভালো করতে পারে অন্য আরেকজন যে সেই একই জিনিসে ভালো করবে এটা কখনো বলা যায় না আবার এটাও হতে পারে যে একজন যে কারণে একটা জিনিসকে অপছন্দ করে বা সেটার মধ্যে ভালো করতে পারে না সেটা অন্য কারোর জন্য যে অপছন্দের কারণ হবে বা ভালো না করতে পারার কারণ হবে বিষয়টা কিন্তু এরকম না কাজেই এক একজনের কাছে এক একটা জিনিস ভালো লাগতে পারে আবার এক একজনের কাছে এক একটা জিনিস খারাপ লাগতে পারে এটা হচ্ছে প্রথম কারণ দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং প্রত্যেকটা ফ্রেমওয়ার্কই আসলে ভালো এবং এগুলো দিয়ে প্রায় সব কিছুই করা যায় যদিও কিছু কিছু ফ্রেমওয়ার্ক বা কিছু কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ কিছু কিছু কাজের জন্য অন্যগুলোর তুলনায় একটু ভালো কাজ করে কিন্তু তার মানে এই জিনিসগুলো এমন না যে একটা থেকে আরেকটা খুবই খারাপ বা ভালো বেশিরভাগ ল্যাঙ্গুয়েজই আসলে সব কাজই করতে পারে এবং এভাবেই জিনিসগুলো তৈরি করা হয়েছে আদারওয়াইজ কিন্তু সবাই একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজই শিখতো বা একটা ফ্রেমওয়ার্কই শিখতো যদি এরকম হতো ব্যাপারটা যে সবাই জানে যে পৃথিবীতে এই ল্যাঙ্গুয়েজটাই সবচেয়ে ভালো ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে কিন্তু সবাই সেটাই শিখবে অন্য কেউ কিন্তু অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে যাবে না তো যে যেহেতু বললাম যে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আপনি আসলে সব কাজই করতে পারবেন মূলত তো সেটা আসলে আপনি শিখতেই পারেন কোনো সমস্যা নেই দ্বিতীয় কথা হচ্ছে অনেকে বলেন যে আচ্ছা জব মার্কেট কোনটার ভালো এখন একটা জিনিস চিন্তা করতে হবে যে জব মার্কেটে যখন হচ্ছে গিয়ে কোনো একটা জিনিসের ডিমান্ড থাকে সেটার জন্য রিসোর্সও কিন্তু বেশি তৈরি হয় মনে করেন যে পিএইচপিতে সবচেয়ে বেশি জব অ্যাভেলেবেল থাকলে তাহলে আমরা বলতে পারি যে পিএইচপির ক্যান্ডিডেটও বেশি যদি একশোটা পিএইচপির জব থাকে তাহলে হয়তো এক হাজার জন হচ্ছে গিয়ে আপনার পিএইচপির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে এক হাজার জন ক্যান্ডিডেট আছে অন্যদিকে যদি মনে করেন যে এক্স ওয়াই জেড একটা ল্যাঙ্গুয়েজ সেটাতে যদি হচ্ছে গিয়ে আপনার জব কম থাকে তাহলে সেটার জন্য হয়তো একশো জন বা পঞ্চাশ জন রিসোর্স পাওয়া যাবে কাজেই রেশিও করলে দেখা যাবে কিন্তু রেশিওগুলো মরললেস সমান কারণ এটা সাপ্লাই ভার্সেস ডিমান্ডের একটা শর্ত যে আপনার যেটার ডিমান্ড বেশি থাকবে সেটার সাপ্লাইও সেটার সাথে ব্যালেন্স হবে তো যেটা ডিমান্ড কম সেখানে সাপ্লাইও কম থাকবে ক্যান্ডিডেটের যেটা ডিমান্ড বেশি সেখানে ক্যান্ডিডেটের সাপ্লাইও বেশি হবে তো এই সব কারণে আসলে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ বা ফ্রেমওয়ার্ককে আমি মনে করি বাছাই করাটা ঠিক হবে না তো আমি কিছুদিন আগে আপনাদের জন্য একটা ব্লগ লিখেছিলাম ডেভিস স্কিল ব্লগে সেখানে আমি কিন্তু এই জন্য কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজকে আসলে প্রায়োরিটি দিইনি যে আপনাকে এটা শিখতে হবে আমি সেখানে বরঞ্চ বলেছিলাম এই যে এই ব্লগটা ভালো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার কিছু দিক নির্দেশনা তো এখানে গেলে আপনি দেখবেন এই ব্লগে আমি বলেছি যে আপনাকে নিজে মার্কেট অ্যানালাইসিস করতে হবে নিজে জিনিসটা ঘাটাঘাটি করতে হবে আপনি যদি জব সাইটে যান এবং সেখানে কিছুদিন ঘোরাফেরা করেন তাহলে কিন্তু খুব সহজেই আপনি বুঝতে পারবেন যে কোন জবগুলো অ্যাভেলেবল এবং কি ধরনের রিকোয়ারমেন্ট সেখানে দেয়া হয় এবং এটা করাটা খুবই জরুরি এই কারণে যে স্পুন ফিডিং বা মুখে তুলে খাওয়ানো এই জিনিসটা আসলে প্রোগ্রামারদের জন্য খুবই ভয়ঙ্কর একটা বিষয় কাজে আপনি কারো কাছে যদি জিজ্ঞাসা করেন যে আমার কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখা উচিত বা কোন ফ্রেমওয়ার্ক শেখা উচিত তার মানে হচ্ছে আপনি চাচ্ছেন যে কেউ আপনাকে মুখে তুলে খাওয়া এটা হলে যেটা হবে আপনার ধারণা পরিষ্কার হবে না কেউ একজন এসে বলবে যে তুমি পাইথন শিখো কেউ একজন এসে বলবে তুমি জাভা শিখো কেউ একজন এসে বলবে তুমি সিসার বা ডটনেট শিখো তো এক একজন যে যেটা শিখতে বলছে হয় সে সেইটাতে কাজ করে বলে তার কাছে সেটা ভালো মনে হয় অথবা তার নিজস্ব কোনো কারণে সে হয়তো সেটাকে ভালো মনে করছে কিন্তু আরেকজনের কাছে কিন্তু সেটা ভালো 
নাও হতে পারে এবং এই কারণেই এক একজন আপনাকে এক একটা সাজেশন দিবে তো আবার কেউ কেউ হয়তো আপনাকে চার পাঁচটা অপশন দিবে যে আচ্ছা আপনি এটা হলে এটা শিখতে পারেন এটা হলে এটা শিখতে পারেন এটা হলে এটা শিখতে পারেন তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আলটিমেটলি আপনাকে শেষ পর্যন্ত ডিসাইডই করতে হচ্ছে তো আপনি যে প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজছিলেন যে আমার কোনটা শেখা উচিত কোনটা দিয়ে আমি শুরু করব সেটা কিন্তু কোনো উত্তর পেলেন না কারণ প্রশ্ন করার পর আপনাকে পাঁচজন পাঁচ কথা বললো সেখানে আপনাকে ডিসাইড করতে হবে যে আপনি কার কথাটা শুনবেন তারপরে আবার হচ্ছে একজন বা দুইজন হয়তো আপনাকে পাঁচটা অপশনের কথা বললো সেখানে আপনাকে ডিসাইড করতে হবে যে আপনি কোনটাকে বেছে নেবেন তো আলটিমেটলি বেছে নেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু আপনাকে নিতে হচ্ছে তো এই জন্য আমি যেটা চাই সেটা হচ্ছে যে আমি বলবো যে এই বিষয়ে আপনাকে ভূমিকা নিতে হবে আপনি জব সাইটে যাবেন সেখানে গিয়ে কি কি জব আছে এবং কি কি ধরনের রিকোয়ারমেন্ট সেখানে চাওয়া হয় সেই জিনিসগুলো আপনাকে বাছাই করতে হবে এবং সেখানে কিছুদিন সময় দিলে আপনার কাছে পরিষ্কার হতে থাকবে বিষয়গুলো যা আসলে কি ধরনের জব মার্কেটে আছে এবং আপনাকে সেটার জন্য কি কি শিখতে হবে এরপরের কথা হচ্ছে যে শেখার ক্ষেত্রে বা কোনো কিছুতে ভালো করার ক্ষেত্রে নিজের ভালো লাগাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এটা সবচেয়ে বড় কারণ হবে যে আপনি কোন ট্র্যাকে যাবেন আপনি কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবেন বা ফ্রেমওয়ার্ক শিখবেন সেটার পিছনে কারণ হওয়া উচিত যে আপনার কোনটা সবচেয়ে ভালো লাগে এখন আপনি বলবেন যে আমি এটা কিভাবে বুঝতে পারবো যে আমার কোনটা ভালো লাগে ওকে তো এই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যেই অপশন চার পাঁচটা অপশন আপনি পাবেন হাতের সামনে মনে করেন মানুষের সাজেশন থেকে অথবা মনে করেন জব সাইট ঘেটে আপনাকে চারটা পাঁচটা অপশন হাতের কাছে আনতে হবে যে আচ্ছা এই পাঁচটার ভিতরে আমি কোনো একটা বেছে নিয়ে শুরু করব। তো তখন আপনাকে এই চারটা পাঁচটাই আসলে একটু করে দেখতে হবে হ্যাঁ আপনি এখানে আসলে লটারি করে কোনোটা চুজ করতে পারবেন না বা কারো সাজেশনে চুজ করতে পারবেন না আপনার উচিত হবে আপনার প্রত্যেকটা দিয়ে একটা দুটো প্রজেক্ট তৈরি করা বা কিছু কাজ করা এবং এর মাধ্যমে বোঝা এবং প্রজেক্ট যে খুব বড় প্রজেক্ট হতে হবে এরকম কিন্তু না হ্যাঁ আপনি ছোট ছোট কিছু প্রজেক্ট বা প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারেন সেটার মাধ্যমে এই জিনিসটা আপনি ক্লিয়ার হতে পারবেন তো আমি এই বিষয়ে আমার ক্যারিয়ারে বা আমি আমার শিক্ষা জীবনে কিভাবে স্টেপ নিয়েছি সেটা একটু শেয়ার করলে আপনারা হয়তো আরও ক্লিয়ার আইডিয়া পাবেন তো আমি প্রথমে শুরু করি সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে ইউনিভার্সিটিতে সম্ভবত সেকেন্ড সেমিস্টারে এবং সেখানে আমি প্রায় এক বছরের মতো সি দিয়ে শুধু কোর্ট করি আমার জানা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ একমাত্র ছিল সি প্রায় এক বছর প্রথম এক বছর এবং আমি কম্পিটেটিভ প্রোগ্রামিংয়ে যখন জয়েন করি এক বছর সব প্রবলেম প্রায় দুইশো তিনশো প্রবলেম আমি শুধু সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়েই সলভ করেছিলাম তারপরে যেটা হয় আমাদের ইউনিভার্সিটিতে সি প্লাস প্লাসও করানো হয় তো আমি এরপরে কোর্স হিসেবে সি প্লাস প্লাস শেখা শুরু করি এবং সি প্লাস প্লাস শেখার পরে আমি কম্পিটেটিভ প্রোগ্রামিংয়ে সি এর বদলে সি প্লাস প্লাস ব্যবহার করা শুরু করি তো সি প্লাস প্লাস শেখার পর আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আবার জাভাও খুব ভালোভাবে করানো হতো তো আমাদের জাভার তিনটা কোর্স ছিল একটা কোর্স ছিল জাভা কনসোল বা ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন যেটা জে টু এসি বলে আমরা জানি সেটা করানো হয় এরপরে করানো হয় জে টু ইই বা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট জাভা দিয়ে এরপরে করানো হয় জে টু এমই বা মোবাইল বা এম্বেডেড প্রোগ্রামিং তো তিনটা কোর্স জাভার উপরে মানে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে জাভার উপরে খুবই হেভি এমফেসিস করা হতো তখন তো যে আমি জানি না এটা আমি বলবো না যে জাভা জাভার কোনো সমস্যা অ্যাকচুয়ালি আমার জাভা ভালো লাগেনি এটা হচ্ছে আমার নিজস্ব প্রেফারেন্স এবং কেন ভালো লাগেনি সেটাও আমি বলছি প্রথম কথা হচ্ছে যে তখন জাভা বেশ অনেক দিন আগের কাহিনী যেহেতু তো জাভা তখন আমাদের ইনস্টল করতে বা কোড করতে বেশ সমস্যা বোধ করতে হতো জাভার তেমন কোনো ভালো আইডি তখন ছিল না একমাত্র নেট বিনস ছিল বা ইক্লিপসে সম্ভবত তখন কাজ করা যেত তো ইক্লিপস আমার আসলে কখনোই ভালো লাগে না এটা যার যার পছন্দ অপছন্দ হ্যাঁ আমার ভালো লাগতো না এটা অনেকের কাছে ইক্লিপস পৃথিবীর সেরা আইডি ই তো আমার তখন জাভাতে জাভা ইক্লিপস করতে ভালো লাগতো না নেট বিনস আমার মেশিনের তুলনায় খুবই হেভি ছিল এটা সামহাও আমার জন্য খুব একটা ভালো কাজ করেনি আমার পছন্দ হয়নি নেট বিনস 
তো বেশিরভাগ সময় আমরা নোটপ্যাডে বা এই ধরনের কোন টুলসেই আসলে কোড করতাম জাভার জন্য আর যেটা হতো সেটা হচ্ছে যে জাভার ইনস্টলেশনের ক্ষেত্রে যে আপনার জেআরই বা জেডিকে গুলো পাথে ঠিকভাবে দেখায় দেওয়া এটা মানে আমাদের জন্য শিক্ষার্থী হিসেবে খুব আতঙ্কের বিষয় ছিল মানে ঠিকভাবে না করতে পারলে দেখা যেত কোড কম্পাইল হচ্ছে না রান হচ্ছে না এবং আমরা ট্রাভেল শুটিং গুলো খুব সহজে করতে পারতাম না তবে আমাদের জাভার স্যার ছিলেন সবচেয়ে ভালো স্যার ইউনিভার্সিটিতে আমি বলবো যে আমাদের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট টিচার ছিলেন জাভাতে উনি এবং উনি খুবই ভালোভাবে আমাদের শেখাতেন অনেক ইন্টারেস্টিং বিষয় শেখাতেন অনেক কিছু শেখাতেন কিন্তু তারপরে জাভা কেন জানে আমার সাথে খুব একটা সেট হচ্ছিল না আর এর আরও একটা কারণ ছিল যে আমি কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং যে সি ব্যবহার করতাম বা সি প্লাস প্লাস ব্যবহার করতাম সেটা আমি করতাম ভিজুয়াল স্টুডিও দিয়ে ভিজুয়াল স্টুডিওতে আমি করতাম তো ভিজুয়াল স্টুডিও আইডিটা আমার কাছে আমার কাছে খুবই ফ্রেন্ডলি এবং খুবই ফ্লেক্সিবল মনে হতো খুব সহজে আমি কাজগুলো করতে পারতাম তো সেখানে থেকে আসার কারণেই হয়তো বা জাভার আইডি বা কোডিং এর অভ্যাসটাতে আমি প্রথমে একটু ধাক্কা খেয়ে যাই আর কি তো জাভার বিভিন্ন কাজগুলো করতে গিয়ে আমার আরো কিছু সমস্যা হয় যেমন হচ্ছে যে আমি ডকুমেন্টেশন জাভার ডকস এ যেভাবে থাকে সেখানে মনে করেন যে সিগনেচার গুলো শুধু বলা থাকতো কিন্তু কিভাবে সেটা ব্যবহার করতে হবে সেটা আসলে কোনো উদাহরণ দেয়া থাকতো না আর তখনকার দিনে আসলে ইউটিউব ছিল না স্ট্যাক ওভার ফ্লো ছিল না ওয়েবসাইট হেল্প ছিল খুবই কম তো এম এস ডি এনে আবার আমি দেখতাম যে হচ্ছে গিয়ে উদাহরণ দেয়া থাকতো যে আপনার এই ফাংশনটা বা মেথডটা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে এটার একটা পুরো রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল সেখানে কোর্ট স্নিপেট হিসেবে দেয়া থাকতো তো এটা আমাকে প্রথম দিকে খুব অ্যাট্রাক্ট করেছে যে আচ্ছা আমি তো এটা খুব সহজে শিখতে পারছি তো যাই হোক জাভাতে তিনটা কোর্স করলাম আমি এবং করে খুব একটা মজা পেলাম না আমি তো তারপরে যেটা হচ্ছে যে আমি আমাদের ইউনিভার্সিটিতে অপশনাল কোর্স হিসেবে সি শার্প ডট নেট এসপি ডট নেট শেখানো হতো তো আমি সেটা অপশনাল কোর্স হিসেবে আমাদের একটা কোর্স নিতে হয় তো আমি অন্য কোর্সের বদলে সেই কোর্সটা নিয়ে নিই এবং সি শার্প আসলে যে ওই কোর্স করে আমি খুব মুগ্ধ হয়ে যাই ব্যাপারটা কিন্তু তেমন ছিল না কারণ হচ্ছে যে আমি আগেই যখন হচ্ছে গিয়ে ভিজুয়াল স্টুডিও ব্যবহার করা শুরু করি তখন আমি শুনি যে সি শার্প একটা নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ এসেছে যেটা যাবার মতোই এবং হচ্ছে গিয়ে আপনার সি প্লাস প্লাসের মতো তো ভিজুয়াল স্টুডিওতে যেহেতু সেটা নিয়ে কাজ করা যায় তো আমি অতদিনে কিছু কাজ অলরেডি শুরু করে দিয়েছি ডট নেট নিয়ে কিছু এক্সপেরিমেন্টাল কাজ আমি করতাম তো আমি সেখান থেকেই আসলে সি শার্প শিখে ফেলেছি বা এসপি ডট নেট শিখে ফেলেছি কিছুটা তো কোর্সে এসে আসলে আহামরি নতুন কিছু আমার জন্য এক্সপেক্টেড ছিল না আমি এর সাথে সাথেই হচ্ছে গিয়ে যা করা যায় কোর্সের সাথে সাথে সেগুলো করেছি আর কি যে অ্যাসাইনমেন্ট বা প্রজেক্ট প্রজেক্ট যা করা ছিল করেছি তো এরপরে সি শার্পের পরে আমাদের আরেকটা কোর্স ছিল সেটা একদম শেষের দিকে আমি নিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এবং ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কোর্সে আসলে আমাদের পিএইচপিটাকে ফোকাস করে শেখানো হয় জাভা স্ক্রিপ্ট শেখানো হয় এস টি এম এল শেখানো হয় মজার বিষয় হচ্ছে যে এটা আমার ইউনিভার্সিটির ফোর্থ ইয়ারের কাহিনী যখন হচ্ছে আমি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কোর্সটা নেই বা পিএইচপি কোর্সটা নেই কিন্তু পিএইচপি তখন শিখলেও এইচ টি এম এল সিএসএস জাভা স্ক্রিপ্ট আসলে আমি শিখে ফেলেছি ততদিনে অনেক আগেই কারণ কথা হচ্ছে যে জাভাতে জে টু ই কোর্স করার সময় সেগুলো কিছুটা লেগেছে ডট নেট বা এসপি ডট নেট করার সময় লেগেছে কিন্তু তারও আগে আমি এটা শুরু করি ইভেন জাভা কোর্সে যাওয়ারও আগে সেটা কিভাবে সেটা হচ্ছে যে একটা ওয়েবসাইট পার্সোনাল কিভাবে তৈরি করা যায় এটা আমার কিউরিসিটি ছিল তো আমি সেখান থেকে এইচ টি এম এল দিয়ে নিজের একটা পার্সোনাল ওয়েবসাইট খুব চাচা চলাভাবে তৈরি করি সেখানে কিছুটা শেখা হয় আর আরেকটা কাজ হচ্ছে যে আমার তখনকার দিনে এখন এটা আপনাদের শুনলে হয়তো খুব অবাক লাগবে যে তখনকার দিনে আসলে খুব সুন্দর ডিজাইন কোথাও খুব দেখা যেত না কারণ তখন ওয়েবসাইট ছিল খুবই কম তুলনামূলকভাবে এবং এত সুন্দর সুন্দর ডিজাইন তখন ছিল না তো ফ্ল্যাশে যে কাজগুলো করা হতো সেগুলো ছিল খুবই শাইনি খুবই গর্জিয়াস লুকিং মানে তখনকার দিনে মনে করেন যে ফ্ল্যাশের একটা ওয়েবসাইট দেখলে আমাদের মাথা ঘুরে যেত এই কারণে দেখবেন সেই সময় যে ওয়েবসাইটগুলো তৈরি হয়েছে সাধারণত ফ্ল্যাশে তৈরি হতো বেশি তো ফ্ল্যাশের জিনিসগুলো এত ফ্যান্সি লুকিং ছিল যে মানে 
আমাকে সব সময় অ্যাট্রাক্ট করতো শাইনি মনে হতো যে পলিশ করা ঝকঝক চকচক করছে বাটনগুলো এরকম গ্লসি জিনিস দেখে আমার খুব ভালো লাগতো আর কি তো আমি এই কারণে ফ্ল্যাশ সিডি কিনে এনে ইনস্টল করি ফ্ল্যাশে কিভাবে কাজ করা যায় ঘাটাঘাটি করে নিজে নিজে শিখতে থাকি তো ফ্ল্যাশের সঙ্গে ম্যাক্রো মিডিয়া একটা টুলস তখন কিন্তু এইচ টি এম এল সি এস এস এর জন্য দেওয়া থাকতো এবং এই ম্যাক্রো মিডিয়া সরি ম্যাক্রো মিডিয়া না এটা ম্যাক্রো মিডিয়া সুইট ছিল কিন্তু ম্যাক্রো মিডিয়া ড্রিম ওয়েবার ড্রিম ওয়েবার দেওয়া ছিল তখন অ্যাকচুয়ালি ফ্ল্যাশ এবং ম্যাক্রো মিডিয়া অ্যাডোবের হাতে ছিল না এটা ড্রিম ওয়েবার সরি অ্যাডোবের হাতে ছিল না এটা ছিল ম্যাক্রো মিডিয়া নামে একটা কোম্পানির হাতে তো আমি ওই ড্রিম ওয়েবার টুলটাতে এইচ টি এম এল এবং সি এস এস খুব সহজে শেখা শুরু করি কারণ সেটার ইন্টেলিজেন্স খুব ভালো ছিল ভিজুয়াল স্টুডিওতে যেমন আমার কোড করতে হিন্ট পেতে খুব সহজ হতো কোনো কিছু ডট দিলেই চলে আসতো সেখান থেকে আমি দেখে নিতে পারতাম যে কোনটা কি সেটা ডকুমেন্টেশন বা হিন্টও কিছু দেওয়া থাকতো তেমন হচ্ছে গিয়ে ড্রিম ওয়েবারেও এই কাজটা করা যেত তো আমি মূলত সি এস এস এবং এইচ টি এম এল সেখান থেকেই শিখে ফেলেছি বই বা কোনো ওয়েবসাইটে বা ভিডিওর তো প্রশ্নই আসে না আসলে আমার যাওয়া লাগেনি তো এইচ টি এম এল সি এস এস শিখেছি ফ্ল্যাশ শিখেছি অ্যাকশন স্ক্রিপ্ট অল্প অল্প কিছু শিখেছিলাম তো এর সঙ্গে সঙ্গে আমি ইনফ্যাক্ট মাঝে মধ্যে ওই গ্রাফিক্স ডিজাইন তখন আমার কাছে একটু খুব মানে অ্যাট্রাক্ট করে আমাকে তো আমি এই জন্য এক সময় ইভেন মায়াও ইনস্টল করেছিলাম আমার মেশিনে এবং এক সময় মানে এমনও চিন্তা করেছিলাম যে প্রোগ্রামিং ছেড়ে হচ্ছে গিয়ে পুরো মায়াতে থ্রি ডি ডিজাইনের দিকে চলে যাব কিন্তু সেটা আসলে সাময়িক চিন্তা ভাবনা ছিল পরবর্তীতে আমি সেখান থেকে সরে আসি এবং এ ধরনের চিন্তার পিছনে কারণ ছিল কারণ হচ্ছে যে আমার ইচ্ছা ছিল গেম ডেভেলপমেন্ট করার কারণ আমি প্রোগ্রামিং এসেছিলাম গেম ডেভেলপমেন্ট করব এইরকম একটা আশা নিয়ে কিন্তু যখন আমি প্রোগ্রামিং কোর্সগুলো করতে গিয়ে দেখলাম যে তখন গেম ডেভেলপমেন্ট আসলেই অনেক কঠিন কাজ ছিল আর মার্কেটে কোনো জবও ছিল না কঠিন কাজ ছিল কারণ হচ্ছে যে আপনার দেখা যেত যে আপনার এটার জন্য তেমন ভালো কোনো ফ্রেমওয়ার্ক ছিল না গেম ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আমাদেরকে একদম র লেভেলে ওপেন জিএল বা এ ধরনের কোনো ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করে হচ্ছে গিয়ে কাজগুলো করতে হতো এবং সেটা খুবই মানে কোর্টগুলো ইনিশিয়াল কাজই অনেক জটিল ছিল এবং যেহেতু ইউটিউব ছিল না কোনো ওয়েবসাইট ছিল না এই বিষয়ে আমাদেরকে গাইড করার জন্য তো এটা আমি বুঝতে পারি যে এই মুহূর্তে আমার পক্ষে খুবই কঠিন কাজ হয়ে যাবে আর বিশেষ করে হেল্প নেওয়ার মতো কোনো সিনিয়র ভাই বা কেউ ছিল না যে যার কাছে আমি গিয়ে ইনিশিয়াল বিষয়টা শিখতে পারি তো সেখান থেকে আসলে আস্তে আস্তে আমি ওয়েব ডেভেলপমেন্টটাকেই আসলে পরবর্তীতে অল্টারনেটিভ হিসাবে বেছে নেই জবের প্রসপেক্ট প্লাস হচ্ছে নিজের ভালো লাগা এই দুইটার থেকেই তো আসলে তাহলে কি দেখা যাচ্ছে যে আমি কয়টা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখলাম সি সি প্লাস প্লাস জাভা সি শার্প পিএইচপি এবং বলতে পারেন অ্যাকশন স্ক্রিপ্ট তো ছয়টা মোটামুটি ল্যাঙ্গুয়েজে আমার প্রোগ্রামিং করা হয়ে গেল এবং আমি যখনই কোনোটা নিয়ে কাজ করেছি অ্যাটলিস্ট এতটুক পর্যন্ত গিয়েছি যে সেটার কয়েকটা ফ্রেমওয়ার্ক দেখেছি বা সেটা নিয়ে কিছুদিন সময় দিয়েছি এক মাস মতো বা কয়েক মাস মতো যে ওটা দিয়ে আমি কিছু একটা তৈরি করেছি করে নিজে এটা দেখেছি যে আচ্ছা এটা দিয়ে কি কি করা যায় তো ব্যাপারটা এরকম ছিল না যে আমি ওটার শুধু গিয়ে ওয়েবসাইটে ঘোরাফেরা করে দেখে আসলাম বা একে ওকে জিজ্ঞেস করলাম যে আচ্ছা পিএইচপি কেমন হবে বা এই হবে সেই হবে আমি ওগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করতাম ইনফ্যাক্ট পিএইচপি যখন আমি করতে শুরু করি তখন আমি ঘাটতে থাকলাম যে পিএইচপির কি কি ফ্রেমওয়ার্ক আছে দেখলাম কেক পিএইচপি কোড ইগনাইটার আছে সেখান থেকে আমি ক্লু পেলাম যে আচ্ছা মানে রুবি অন রেলস বা রুবি ল্যাঙ্গুয়েজ আছে তো আমি সেইটাও শিখেছি তো এটা বলতে ভুলে গেছিলাম আমি ষাটটা ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে শিখেছি রুবিয়ন রেলসও আমি শিখেছি এবং রুবিয়ন রেলসকে আমি দু একটা প্রজেক্টও তৈরি করেছিলাম তখন আর কি এবং একবার আমার মনে হয়েছিল আমি আসলে রুবিয়ন রেলসেই কাজ করা শুরু করব আমি অন্য কোনোটাতে যাব না যদিও এসপি ডট নেট বা সি হিসাব আমার ভালো লাগছিলো কিন্তু ওই মুহূর্তে আমার রুবিয়ন রেলসের প্রতি খুব আগ্রহ তৈরি হয়ে যায় তো রুবিয়ন রেলস কে আমি দেখলাম কেক পিএইচপির সাথে একই রকম ফ্রেমওয়ার্ক মেনটেন করতে মানে স্ট্রাকচারটা অনেক সিমিলার ছিল মনে হচ্ছিল কেক পিএসপিটা আসলে রুবিয়ন রেলসকেই কপি করে তৈরি করা আমি সত্যমিতা জানি না বাট আমার কাছে এমনই মনে হয়েছে আর কি তো এই সময়ে যখন আমি জবের জন্য পাশ করার পরে জব খুঁজছি তখন আমার ইচ্ছা ছিল শেষ মুহূর্তে যে আমি ডট নেটে জব চাই ডট নেটে আমি কাজ করতে চাই তো একটা কোম্পানিতে আমি ইন্টারভিউ দেই এবং তারা আমাকে চাকরি দিয়ে দিতে চায় 
কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার এক সিনিয়র ভাই উনি এম বিপি এসপি ডট নেটে তো আমি হচ্ছে গিয়ে তার কিছু পরামর্শ নেই তো উনি বললেন তুমি আমার ফার্মে চলে আসো তো এজন্য আমি ওই চাকরিটা ছেড়ে দিই আর কি ওই চাকরিটা ছিল হচ্ছে গিয়ে আপনার ডট নেটেই তো আমি সেই চাকরিটা ছেড়ে ওয়েট করতে থাকি কিন্তু ওনাদের রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে একটু দেরি হয়ে যায় তো সেই মুহূর্তে হচ্ছে গিয়ে আমি প্রায় কয়েক মাস বসা ছিলাম তো বসা থাকলে যেটা হয় যে একটা ফ্রাস্ট্রেশন চলে আসে তো এই জন্য আমি দ্রুত কোনো চাকরিতে জয়েন করতে চেষ্টা করি তো সেই মুহূর্তে ডট নেটের কোনো অপশন আমার হাতে আসেনি আমি আসলে ইউনিভার্সিটি লাইফে খুব সিনিয়রদের সাথে খুব একটা মানে ওভাবে রিলেশন রাখিনি যে হ্যাঁ আপনার ভাই ফোন নাম্বার দেন বা যোগাযোগ করার কি উপায় এগুলো আমি কালেক্ট করিনি তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে অনেক সিনিয়র ভাইয়ের সাথে পরিচয় ছিল সবাই ভালো জানতো কিন্তু যখন পাস করে সবাই এক একজন এক এক দিকে চলে গেলাম তখন কিন্তু আর কারো কোনো যোগাযোগ করার উপায় আমার ছিল না কারো সাথে তো সেই ক্ষেত্রে আমি একটা বলতে পারেন যে বিপদেই পড়ে যাই আর কি তো কিছু ফ্রেন্ড একটা কোম্পানিতে জয়েন করে তো তাদের থ্রুতে পরবর্তীতে আমি হচ্ছে গিয়ে ওই কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করি তো তারা আসলে আমাকে পিএইচপির জব অফার করে তো পিএইচপি আমি যেহেতু জানতাম আমি পিএইচপিতে যেতে আসলে চাচ্ছিলাম না কিন্তু জানতাম যে আমি হ্যাঁ কাজ করতে পারবো তো তারা বলে যে তারা একটা ফ্রেমওয়ার্ক প্রাদো নামে পিএইচপির একটা ফ্রেমওয়ার্ক আছে প্রাদো পি আর এ ডি ও তো প্রাদো ফ্রেমওয়ার্কটা আসলে বলা যায় এএসপি ডট নেটের একদম হুবহু কপি করে তৈরি করা তো তারা আমাকে বলে যে এটা এসপি ডট নেটের মতোই তো আমি ঘাটাঘাটি করে দেখি যে আসলে বিষয়টা তাই তো আমি খুব দ্রুত আসলে সেটা শিখে নিতে পারি প্রাদ ফ্রেমওয়ার্কটা তো আমি সেটা শিখে অ্যাপ্লাই করি তো তারা অ্যাকচুয়ালি ইন্টারভিউতে আমাকে মূলত আমার কোডিং স্কিলটাই দেখে যে আমি লজিক্যালি কতটা মানে সুইটেবল তো সেটার পরে তারা আমাকে চাকরি দিয়ে দেয় তো আমি সেখানে পিএইচপি প্রোগ্রামার হিসেবে জয়েন করি এবং পিএইচপি নিয়ে প্রায় নয় মাস মতো সেখানে কাজ করি তারপর পিএইচপি নিয়ে নয় মাস কাজ করার পরে আমার মনে হয় যে আমি এখন চাচ্ছি আসলে ডট নেটে চলে যেতে তো সেই সিনিয়র ভাই আমাকে তখন বলেন যে এখন অপশন আছে তুমি চাইলে আসতে পারো তো তখন আমি ওই পিএইচপির জব ছেড়ে আসলে এসপি ডট নেট ট্র্যাকে চলে যাই ট্র্যাক চেঞ্জ করে ইন দ্য মিন টাইম আমি বাসায় এসপি ডট নেট নিয়ে কাজ করেছি নিজেকে তৈরি করার জন্য তো সেখানে জয়েন করতে আমার তেমন খুব বেগ পেতে হয়নি প্রশ্ন যা ছিল খুব সহজ সহজ প্রশ্ন ছিল আমি খুব সহজেই হচ্ছে গিয়ে সেখানে চাকরিটা পেয়ে যাই এবং সেই থেকে আমি ডট নেটের সাথে আছি কিন্তু এই মুহূর্তে আমি বলবো যে অনেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আমাকে প্যারালালি কাজ করতে হচ্ছে এখানে পাইথন নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে গ্রুভি নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে আর যেগুলো নাম বললাম যেগুলো করা হয়েছে সেগুলোতে বলতে গেলে শুধুমাত্র অ্যাকশন স্ক্রিপ্ট বাদ দিলে বাকি সবগুলোতেই আমার রেগুলার কাজ করতে হয়েছে এর একটা কারণ হচ্ছে যে ক্লায়েন্টের কাছে যখন আমি কাজ ক্লায়েন্টের সাথে যখন কাজ করি তখন ক্লায়েন্ট এক একটা প্রজেক্ট এক একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা ফ্রেমওয়ার্কে আমার কাছে আসতো তো সেগুলো আর ইনিশিয়াল দায়িত্ব যেহেতু আমার ঘাড়ে পড়তো তো আমার সেগুলো সামাল দিতে হতো এবং এই রকম মাল্টিপল ল্যাঙ্গুয়েজ জানা মাল্টিপল ফ্রেমওয়ার্ক জানার কারণেই আসলে আমার ক্লায়েন্ট আমাকে খুব পছন্দ করতো এবং সে কারণে আমার জন্য ক্লায়েন্টকে সার্ভিস দেওয়া খুব সহজ হয়ে যায় আর কি ইভেন যখন আমি টিম বিল্ড করি তখন টিমের এক একজনকে এক এক প্রজেক্টে আমার ম্যানেজ করা খুব সহজ হয়ে যায় আমি পিএইচপির কাজ একজনকে দিলাম একজনকে ডট নেটের কাজ দিলাম একজনকে যাবার কাজ দিলাম তো আমি সবগুলো কাজই বুঝে নিতে পারতাম তাদের সাথে কমিউনিকেশন করতে পারতাম তো বোঝা যাচ্ছে যে আমি কিভাবে আসলে আমার ট্র্যাকটাকে বেছে নিয়েছি তো আপনারা দেখেন আমি কিন্তু কারো কাছে জিজ্ঞেস করিনি যে আমার আসলে কোন ট্র্যাকে যাওয়া উচিত বা আমার আসলে কোনটা নিয়ে কাজ করা উচিত বরং দেখেন যে আমি ইউনিভার্সিটি লাইফে এই প্রত্যেকটা সাবজেক্টে একটু একটু করে কাজ করেছি এবং আমি যে ট্র্যাকে কমফোর্টেবল ফিল করেছি সেটা কিন্তু আপনা আপনি আমার নিজের ভিতর থেকে চলে এসেছে এরকম না যে এটা নিয়ে আমার খুব চিন্তা ভাবনা করতে হয়েছে মানে পাশ করার পর কেউ যদি আমাকে যেমন দেখলেনি যে আমাকে বলা হয়েছে যে তুমি পিএইচপিতে জয়েন করো কিন্তু আমি আসলে অনেকটা মানে অনিচ্ছা সত্ত্বেই পিএইচপিতে তখন জয়েন করলাম হ্যাঁ মানে আমার কিন্তু খুবই ইচ্ছা করছিল ডট নেটে জয়েন করতে এবং প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্রই কিন্তু আমি ডট নেটে চলে আসলাম 
তার মানে দেখেন যে আমি আসলে বেশ কনফিডেন্ট ছিলাম ইউনিভার্সিটি লাইফে যে আমি আসলে কোনটা নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছি এবং আমার মনে হয় কেউ যদি একটা ফ্রেমওয়ার্ক বা ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে বেশ কিছুদিন কাজ করে এক মাস দুই মাস তিন মাস তাহলে এতটুকু ধারণা তার হয়ে যাওয়া উচিত যে হ্যাঁ আমি কোনটা নিয়ে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি এবং কোনটা আমার ভবিষ্যতে করতে ভালো লাগবে এবং এটার উপরে বেস করে আমাদের ডিসিশনটা হওয়া উচিত কারণ প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ এবং প্রত্যেকটা ফ্রেমওয়ার্ক দিয়েই লাইফে অনেক ভালো কিছু করা সম্ভব হ্যাঁ এটা দিয়ে আপনি অনেক দূর যেতে পারবেন এরকম না যে এই ট্র্যাকে গেলে আপনার ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যাবে বা ধ্বংস হয়ে যাবে সাধারণত যদি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ লেভেলে বলেন তাহলে আমি বলবো যে এটা আসলে হয় না এটা আপনি যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়েই অনেক ভালো ক্যারিয়ার তৈরি করতে পারেন যদি আপনি কাজটা ভালোভাবে করতে পারেন ভালোভাবে করতে পারাটা হচ্ছে এখানে ইম্পর্টেন্ট তো যেমন হচ্ছে যে আপনার অনেককে যদি জিজ্ঞেস করেন যে পৃথিবীর সেরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কোনটা সে বলবে জাভা স্ক্রিপ্ট আবার যদি জিজ্ঞেস করেন যে পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কোনটা তাহলে অনেকে বলবে জাভা স্ক্রিপ্ট তাহলে দেখেন যে একজনের কাছে জাভা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আবার আরেকজনের কাছে এটা সবচেয়ে ভালো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তো জাভা স্ক্রিপ্ট যদি আসলে সবচেয়ে ভালো বা সবচেয়ে খারাপ হতো তাহলে তো আসলে আমরা দেখতাম না যে কেউ এটা নিয়ে কাজ করছে বা হয়তো সবাই এটা নিয়ে কাজ করতো তার মানে হচ্ছে যে কোনোটাই আসলে সত্য না সবচেয়ে ভালো না সবচেয়ে খারাপও না হ্যাঁ এটা একটা জাস্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং এটাতে যারা ভালো করবে তারা এটাকে সবচেয়ে ভালো মনে করবে আর যারা এটাতে খুব খারাপ করবে তারা এটাকে সবচেয়ে খারাপ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ মনে করবে আর এটা সব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সব ফ্রেমওয়ার্কের ক্ষেত্রেই সত্য কাজে আপনার ডিসিশনটা হতে হবে আপনার কাছে কোনটা ভালো লাগে আপনি কোনটা ভালো বোঝেন আপনার সাথে কোনটা ভালো সুইট হয় সেটা আপনাকে বেছে নিতে হবে তো এটা হচ্ছে গিয়ে আমার প্রথম গাইডলাইন কারণ এই প্রশ্নটা অনেকে করেছেন কাজে আমি এই প্রশ্নের উত্তরটা প্রথমেই দিয়ে দিলাম তো এখন আমি একে একে আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই তো প্রথম প্রশ্নটাতে যেমন বলা হয়েছে যে একজন তিনি সিএসি স্টুডেন্ট এবং গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার আগে উনি জানতে চাচ্ছেন যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যারিয়ারে ভালো করতে হলে ওনার কি কি শেখা উচিত তো আমি বলবো যে এই বিষয়টার উপরেই হচ্ছে গিয়ে আমার এই ব্লগ আর্টিকেলটা লেখা তো এই জিনিসটা যদি আপনারা পড়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই এখান থেকে এই গাইডলাইনটা পাওয়া সম্ভব আমি এই বিষয়টা নিয়ে রিপিট করতে চাচ্ছি না আরেকজন বলছেন যে আমি জাভা নিয়ে ক্যারিয়ার করতে চাই কিন্তু কি সিকুয়েন্স আগালে ভালো হয় অর্থাৎ আমি বেসিক জাভা অ্যাডভান্স জাভা স্প্রিং ফ্রেমওয়ার্ক জিএসপি এরকম কিছু চাইছিলাম তো দেখেন আপনি মোটামুটি যেটা একটা দিয়ে দিয়েছেন আমি বলবো যে জাভা নিয়ে যদি কাজ করতে চান তাহলে আসলে বিষয়টা এরকমই হওয়া উচিত হ্যাঁ তবে আমি যেটা এতক্ষণ বললাম যে আপনাকে দেখতে হবে যে আপনি জাভা নিয়ে যদি ভালো কাজ করতে পারেন বা আপনার কাছে জাভা ভালো লাগে তাহলে কিন্তু আপনি খুব সহজেই বুঝে যাবেন যে যাবার কোন কোন জিনিসগুলো আপনাকে শিখতে হবে হ্যাঁ বেসিক যাওয়া তো অবশ্যই অ্যাডভান্স যাওয়া তো অবশ্যই আপনাকে শিখতে হবে যেটা আমরা যে টু এসি বা স্ট্যান্ডার্ড যাওয়া হিসেবে চিন্তা করি তারপর আপনি স্প্রিং ফ্রেমওয়ার্ক দেখতে পারেন আপনি অন্য কোনো ফ্রেমওয়ার্ক দেখতে পারেন এতে কোনো সমস্যা নেই যে আপনি কোন ফ্রেমওয়ার্ক দেখবেন যেই ফ্রেমওয়ার্কটা আপনার ভালো লাগবে আপনি সেটা দেখবেন এবং জব মার্কেটে কোন ফ্রেমওয়ার্কটা ডিমান্ড আছে আপনি সেটা দেখবেন তো আপনার হাতে দুইটা অপশন একটা হচ্ছে আপনার জব সাইটে ঘোরাঘুরি করে দেখতে হবে কোন ফ্রেমওয়ার্কটার ডিমান্ড বেশি বা কি ধরনের কাজ যাওয়াতে বেশি সেটা আপনাকে লিস্ট করতে হবে খাতা কলমে নোট করতে হবে আপনি দরকার হলে একটা এক্সেল তৈরি করেন এবং সেখানে কি কি স্কিল চাওয়া হয় সেই এক্সেল এর মধ্যে এগুলোকে লিস্ট করতে থাকেন সাধারণত জব সাইটে প্রতি দিন দশটার মতো আইটি জব পোস্ট হয় অন এন এভারেজ সেখান থেকে আপনি কয়েক মাস ট্র্যাক করলেই বুঝে যাওয়ার কথা যে কোনটা আসলে আপনাকে শিখতে হবে কাজে এই জিনিসগুলো আসলে জিজ্ঞেস করার কিছু নাই এগুলো খুব সিম্পলি আপনি জব সাইট থেকে বের করে নিতে পারেন এবং আপনার কোনটা ভালো লাগে সেটার উপরে বেস করে আপনাকে ডিসিশন নিতে হবে পরবর্তীতে আপনি জানতে একজন জানতে চাচ্ছেন যে চাকরি অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি আর ভবিষ্যতে চাকরি পেতে কোন বিষয়গুলোতে জোর দিতে হবে আচ্ছা এটা অ্যাকসেন্সে খুব ভালো একটা প্রশ্ন কারণ হচ্ছে যে আপনাকে যখন চাকরি নিয়ে চিন্তা করতে হবে তখন আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে চাকরি দাতা আসলে কিভাবে চিন্তা করে আপনি যদি ক্যান্ডিডেটের মতো চিন্তা করেন তাহলে হবে না আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে যে আপনাকে চাকরি দিবে বা রিক্রুট করবে সে আসলে কিভাবে বিষয়টি কি দেখে আপনার কাছে সে কি ধরনের স্কিল চায় কেমন লোক সে আসলে নিতে চাচ্ছে
যে কাজ করে মনোযোগ দিয়ে যে হচ্ছে গিয়ে আপনার যে জিনিসে কাজ করে সে জিনিসে ভালোভাবে কাজ করে এটাই তো হওয়া উচিত তাই না সো মনে করেন যে যদি এরকম গুণগুলো কারো মধ্যে আমরা দেখি তাহলে অবশ্যই আমরা তাকে নিতে পারি এখন কেউ যদি কোনো কিছুতে ভালোভাবে মন দিয়ে কাজ করে অথবা এই গুণগুলি যদি কারো মধ্যে থাকে সে পরিশ্রমী সে মনোযোগী সে মনোযোগ দিয়ে কোনো একটা বিষয়ে ভালোভাবে শেখে সে শিখতে ভালোবাসে তাহলে কি আসলে সেই বিষয়ে তাকে কোনো কাজ করতে দিলে ইন্টারভিউতে বা কোনো প্রশ্ন করা হলে তার কি আসলে ভালো করার কথা না অবশ্যই ভালো করার কথা তো বুঝতেই পারছেন যে এ ধরনের লোক আসলে আমরা ইন্টারভিউতে খুঁজি তো আমরা যে প্রশ্নগুলো করি সেগুলোর মাধ্যমে আসলে আমাদের উদ্দেশ্য থাকে এই জিনিসগুলা নির্ধারণ করা আমরা যে প্রশ্ন করি জিজ্ঞেস করে যা চা আপনি বলেন তো দেখি এটা কি এর মাধ্যমে আমরা আসলে কি জানতে চাই জানতে চাই যে সে আসলে কতখানি ডিপে জিনিসটা নিয়ে লেখাপড়া করেছে তার শেখার আগ্রহ কতখানি তো আমরা কিন্তু ওই রকম ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং জিনিসগুলো প্রশ্নতে করব যে হ্যাঁ যাতে সেই প্রশ্নটা থেকে এটা বোঝা যায় যে সে আসলে গদ বাদা উপর দিয়ে পড়ালেখা করে তেমন না সে আসলে ভিতরে ঢুকে পড়তে চায় সে আনকমন জিনিসগুলো একটু দেখতে চায় তার মধ্যে এই জিনিসগুলো আছে আরেকটা জিনিস আমরা দেখি সেটা হচ্ছে স্ট্রং বেসিক আছে কিনা অর্থাৎ হচ্ছে যে অনেকে মুখস্থ বিদ্যা বা মানে ওই কান কথা শুনে কাজ করার মতো করে করে কখনো নিজেকে প্রশ্ন করে না মনে করেন একজন সিনিয়র ভাই বললেন তুমি জিনিসটা এভাবে করো তো সে নিজেকে প্রশ্ন করে না এভাবে কেন করব এভাবে কিভাবে কেন করতে হবে হ্যাঁ সে ওই সিনিয়র ভাই বললো যে এভাবে করো তো সে ওইভাবে করে রেখে দেয় তো তার কিন্তু বেসিকটা আসলে ভালো হবে না হ্যাঁ আর যে প্রশ্ন করবে ভাইয়া এভাবে কেন করতে হবে এটা করলে লাভ কি তখন কিন্তু তার এই বেসিকটা জানা হবে যে কেন করতে হবে তো আমরা এই বেসিকটা ভালো কি না এবং তার মধ্যে কনফিডেন্স আছে কি না এই জিনিসগুলো চাকরিতে দেখার চেষ্টা করি তো আপনি যখন কোনো কিছু শিখবেন তখন এই পয়েন্টগুলো মাথায় নিয়ে আপনাকে জিনিসটা শিখতে হবে আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন অনলাইন যা যে প্রবলেমগুলো বুঝতে অনেক বেশি প্রবলেম হয়ে যায় এক্ষেত্রে কি করতে পারি আচ্ছা এখন এই ক্ষেত্রে আপনাকে দেখতে হবে যে বুঝতে প্রবলেমটা কেন হচ্ছে হ্যাঁ সাধারণত অনলাইন যা যে প্রবলেমগুলো ইংরেজিতে থাকে আমাদের দেশে অনেকের ইংরেজিতে দুর্বলতা আছে হ্যাঁ তো এটা একটা বিষয় হতে পারে যে আপনাকে দেখতে হবে যে আপনি ইংরেজি ভালো বোঝেন কিনা যদি দেখেন যে না আপনি ইংরেজিতে ভালো বোঝেন তাহলে আপনাকে দেখতে হবে যে আর কি সমস্যা যদি ইংরেজি ভালো না বোঝেন তাহলে আপনাকে অবশ্যই ইংরেজি ভালোভাবে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে রাইট তো যদি ইংরেজি ভালো বোঝেন কিন্তু তারপরে বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে ধারণা করা যায় যে আপনার ডেটা স্ট্রাকচার অ্যালগোরিদম বা ম্যাথমেটিক্স লেভেলে হয়তো বা বেসিকে দুর্বলতা আছে সেক্ষেত্রে ওগুলো নিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন এবং সিনিয়রদের হেল্প নিতে পারেন তো পরবর্তী প্রশ্ন একটু বড় প্রশ্ন তিনি সিএসইতে প্রায় পাঁচ মাস হলো গ্র্যাজুয়েশন করেছেন ভার্সিটিতে থাকাকালীন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে ক্যারিয়ার করার স্বপ্ন ছিল তৃতীয় বর্ষ থেকে বিভিন্ন কোর্স করেন ওয়েবের উপরে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের উপরে এর পাশাপাশি প্রজেক্ট করতে থাকেন বর্তমানে পিএচপি ল্যারাভেল ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে কাজ করছেন ও শিখছেন গিট হাবও আছে ওনার এছাড়া ভার্সিটিতে থাকাকালে নিজের প্রবলেম সলভিং স্কিলের জন্য কম্পিটেটিভ প্রোগ্রামেও অংশ দেন এবং টিমের অ্যাড হোক প্রবলেমগুলো সলভ করতেন সাধারণত তো এখন এত চেষ্টা করার পর প্রায় পাঁচ মাস হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কোনো চাকরি পাচ্ছেন না হ্যাঁ কল পাচ্ছেন না মানে ইন্টারভিউয়ের কলই পাচ্ছেন না এমনকি ফ্রেশার জব পোস্ট থেকেও কোনো রিপ্লাই পাচ্ছেন না হ্যাঁ এখন ফ্রাস্ট্রেশন পড়ছেন এবং বুঝতে পারছেন না যে সমস্যাটা কোথায় কোনো সুযোগ পেতে হলে কি করা যেতে পারে এটা উনি জানতে চাচ্ছেন তো আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যে আপনি যে যে জিনিসগুলা করা দরকার সেই সেই জিনিসগুলা করছেন কিন্তু তারপরও যেহেতু কল পাচ্ছেন না এখানে কয়েকটা জিনিস হতে পারে সেটা হতে পারে একটা জিনিস যে আপনি যে সিভিটা যেহেতু কল পাচ্ছেন না প্রথম কথা হচ্ছে সেটা হ্যাঁ কারণ কল পাওয়ার পর যদি ইন্টারভিউতে আপনি আসলে ভালো করতে না পারেন সেটা আরেক বিষয় কিন্তু যদি কলই পান না পায়ে থাকেন তার মানে হচ্ছে যে এখানে বুঝতে হবে যে আপনি যে সিভিটা সেন্ড করেছেন সেই সিভিটা দেখে আপনার প্রতি চাকরিদাতার তেমন আগ্রহ তৈরি হয়নি রাইট কারণ আপনার সাথে তো তার কথা হয়নি তাই না তো আপনাকে কল না করার কারণ কি আপনার সিভিটা পড়ার পর তার মনে হয়েছে যে না এত মনে হচ্ছে না ছেলেটা ভালো আসলে মনে হচ্ছে ওই হালকা পাতলা কিছু কাজ করেছে শিখেছে র্যান্ডম বেসিক ভালো না এরকম একটা ধারণা আপনার প্রতি তার তৈরি হয়েছে 
তো এই ধারণাটা হয়েছে বিধায় আপনি কল পাচ্ছেন না আপনার মনে করতে হবে যে আপনার কল পাওয়ার বা চাকরি পাওয়ার প্রথম স্টেপ হচ্ছে আপনাকে খুব সুন্দর একটা প্রোফাইল তৈরি করতে হবে এবং আপনার সিভিতে আপনার কনফিডেন্সটা তুলে ধরতে হবে যে হ্যাঁ আপনি খুব কনফিডেন্ট যে বিষয় তো সাধারণত আমরা অনেক কিছু করি এই ফ্রেমওয়ার্ক শিখি এই ট্রেনিং কোর্স করি ওটা করি সেটা করি আমরা যখন সিভি দেখি তখন এগুলো কিন্তু আসলে আমাদের তেমন রিয়েলিস্টিক মনে হয় না বিশেষ করে ফ্রেশারদের ক্ষেত্রে কারণ ফ্রেশাররা এরকম অনেক কথা লেখে আমি এই প্রজেক্ট করেছি সেই প্রজেক্ট করেছি এই ট্রেনিং করেছি সেই ট্রেনিং করেছি এবং আমরা জানি বা মোটামুটি আমাদের একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে তারা এগুলো আসলে খুব ভালোভাবে করে না তো যেহেতু করে না তো সেই ক্ষেত্রে তাহলে সিবি থেকে আমরা আসলে কি বোঝার চেষ্টা করি আমরা সিবি থেকে যে জিনিসগুলো বোঝার চেষ্টা করি যে সে অন্যদের থেকে একটু আলাদা কিনা বা অন্যদের থেকে আলাদা কিছু করেছে কিনা তো আপনাকে এরকম দুই একটা প্রজেক্ট যদি আপনি করতে পারেন যেটা খুব ছোট হতে পারে কিন্তু ইন্টারেস্টিং আইডিয়ার উপরে যে আচ্ছা আপনি একটা নতুন অভিনব কোনো একটা আইডিয়া নিয়ে একটা কাজ করেছেন এবং সেটা যখন আপনি লিখবেন তখন সেখানে আপনি বর্ণনা করবেন যে এটা নিয়ে কাজ করার পিছনে আপনার মোটিভেশনটা কি ছিল আপনি চিন্তা করেছেন যে এরকম কিছু একটা বাংলাদেশে তৈরি করা যেতে পারে আপনি চিন্তা করেছেন এই 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 টেকনোলজিগুলো আপনি শিখতে পারেন এটা বিশ্ববাজারে অনেক ডিমান্ড এবং ভবিষ্যতে মানুষ এদিকে যাবে তো আপনি এই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করার আগ্রহ তৈরি করার জন্য এই জিনিসটা শিখেছেন বা এই জিনিসটা দিয়ে প্রজেক্টটা তৈরি করেছেন বা এরকম কিছু দামি দামি কথা আপনার সিভিতে আসতে পারলে খুব ভালো হ্যাঁ আর অনেক সময় আমরা কিছু কাজ করি সিভি লেখার সময় যে গন্ধুটা কপি করি হ্যাঁ আরেকজনের কাছ থেকে টেম্পলেট নিয়ে কপি করি বা সিভিতে আনপ্রফেশনাল ছবি দেই সিভিতে আমরা লেখার সময় ভুল অর্ডারে সিভিতে জিনিসগুলা রাখি আমরা এ ধরনের অনেক সিভি সংক্রান্ত ভুল করি যে কারণে হচ্ছে গিয়ে যে আমরা অনেক সময় কল পাই না তো এই জিনিসগুলো কারেক্ট করার জন্য আপনাকে কিছু কাজ করতে হবে পরে প্রশ্ন আমি সিএসি তে পড়ি ফার্স্ট ইয়ারে সফটওয়্যার ডেভেলপার হতে চাই আমার স্টেপ গুলো কেমন হওয়া উচিত কিভাবে আগালে ভালো হবে দেখেন সেই একই ধরনের প্রশ্ন হয়তো অনেকেই আসলে প্রশ্নগুলো করেছেন আমার ব্লগ লেখাটা না পড়েই তো আমি আবারও বলবো যে এই যে উপরে লিঙ্ক আছে ব্লগ ডট ডেভিস্কিল ডট কম এখানে গেলেই আপনি লেখাটি পড়তে পারবেন এটাই হচ্ছে আপনার জন্য আমার সাজেশন তো সেখান থেকে আশা করি আপনার উত্তর পেয়ে যাবেন আর যদি কোনো স্পেসিফিক প্রশ্ন থাকে যে ব্লকটা পড়ার পরও আপনার কোনো একটা বিষয় ক্লিয়ার হচ্ছে না তাহলে সেটা আপনাদের প্রশ্নে থাকতে হবে হ্যাঁ এই প্রশ্নটা পরে আসলে মনে হচ্ছে আমি ব্লগে যেটা লেখেছি সেটাই আপনি জানতে চাচ্ছেন পরবর্তী প্রশ্নটা হচ্ছে সিএসি পঞ্চম সেমিস্টারে পড়েন এর পাশাপাশি ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট শিখছেন এইচ টি এম এল সিএসএস বুস্ট্রেপ বেসিক জে করি পিএইচপি এগুলো শিখেছেন এখন সমস্যা হচ্ছে আপওয়ার্কে ফ্রিল্যান্সিং ওয়েবসাইট প্রোফাইল এক্সপেক্ট করছেন কারণ এই রিলেটেড তাদের অনেক ডেভেলপার আবার ফাইবার এ গিগ এ রিকোয়েস্ট আসছে না হ্যাঁ তো আমি আপনি যে জিনিসগুলো বলছেন আশা করছি যে আপনি আপওয়ার্কসে খুব একটা মানে সাকসেস পাচ্ছেন না এটাই বলতে চাচ্ছেন তো তাই ভাবছি ওয়ার্ড প্রেস প্লাগ ইন ডেভেলপমেন্ট শেখা শুরু করব বা আমার মনে হচ্ছে যে এগুলো বা যেহেতু এগুলো বাদ যেহেতু হালকা পাতলা যাবা পারি পুরোপুরি যাবা শেখা শুরু করি ফিউচার ক্যারিয়ার কি হবে এ নিয়ে কনফিউজড আমার প্রশ্ন হলো কোন দিকে আমার যাওয়া উচিত ওয়েব ডেভেলপমেন্ট নাকি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট প্রথমে আপনার প্রশ্নের শেষ অংশটা ভুল কারণ ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ও সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট হ্যাঁ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট বলতে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট মোবাইল ডেভেলপমেন্ট ডেস্কটপ ডেভেলপমেন্ট সব কিছুই বোঝায় সো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সুপার সেট আর ওয়েব ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সাফ সেট তো যাই হোক আমি ধরে নিচ্ছি আপনি বলতে চেয়েছেন যে ডেস্কটপ ডেভেলপমেন্টে যাবেন বা মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্টে যাবেন নাকি ওয়েব ডেভেলপমেন্টে যাবেন তো আবারও আমি এতক্ষণ প্রথমে যেই উত্তরটা দিয়ে নিয়েছি সেইটাই আবার বলবো যে আপনার কাছে যেটা ভালো লাগে তো আপনাকে করে দেখতে হবে যে আপনার কোন জিনিসটা ভালো লাগে আপনি কমফোর্ট ফিল করেন এবং আপনি যে সাকসেস পাচ্ছেন না এটার মেইন কারণ হচ্ছে যে আপনি ভালোভাবে না শিখে আসলে ফ্রিল্যান্সিং এ চলে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন হ্যাঁ এটা আসলে ঠিক না আমি বলবো ফ্রিল্যান্সিং এ অবশ্যই সিনিয়রদের যাওয়া উচিত হ্যাঁ ফ্রিল্যান্সিং যেহেতু একা একা কাজ করার জায়গা যারা এক্সপিরিয়েন্সড স্কিল্ড এবং সিনিয়র 
তারা ফ্রিল্যান্সিং এ গেলে ভালো করতে পারবেন ফ্রিল্যান্সিং অনেক টাফ এবং সেখানে ভালো কাজ করতে হলে ভালো মানের কাজ করতে হলে এবং ভালো টাকায় কাজ করতে হলে অবশ্যই আপনাকে ভালো দক্ষতা রাখতে হবে সেখানে জব এর থেকে চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি আর যদি ফালতু কাজ হ্যাঁ ডেটা এন্ট্রি কাজ এসইও এর কাজ বা মনে করেন এইচটিএমএল সিএসএস করতে হবে এই টাইপের কিছু কাজ করতে যান তাহলে হয়তো আপনি কাজ পাবেন খুব কম টাকায় কিন্তু সেটা আসলে আপনাকে আপনার সাথে চালাকি করা হচ্ছে হ্যাঁ আপনি হয়তো 20 ডলার পার আওয়ারে কাজটা করতে পারতেন কিন্তু আপনি হয়তো 2 ডলার বা 5 ডলারে বিট করে কাজটা পেয়ে যাচ্ছেন তো যে আপনাকে কাজটা দিচ্ছে সে আপনাকে আসলে বোকা বানাচ্ছে এবং আপনার না জানার সুবিধা নিতে চেষ্টা করছে কিন্তু আলটিমেটলি সে নিজেও ধরা খেয়ে যাবে কারণ হচ্ছে যে আপনি যেহেতু স্কিলড না কাজে আপনি কাজটা হয়তো ঠিকভাবে করতে পারবেন না যারা স্কিলড হয়ে গেছেন তারা ফ্রিল্যান্সিং করতে পারেন তাদের জন্য কোনো সমস্যা নেই তো আপনি আগে চেষ্টা করেন কোনো জবে জয়েন করতে এবং জবের রিকোয়ারমেন্ট গুলো জব সাইট থেকে যেটা বললাম একটু আগে জেনে নিয়ে তারপর সেই অনুযায়ী প্রিপারেশন নেন পরের প্রশ্নটা বড় আমি দুই বছর হলো কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং করছি অ্যালগোয়েদম ডেটা স্ট্রাকচার মোটামুটি পারি এবং ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ব্যবহার করছি সি সি প্লাস প্লাস বিভিন্ন অনলাইন যা যা আড়াইশোর মতো প্রবলেম সলভ করেছেন যদিও এর মধ্যে ইমপ্লিমেন্টেশন হলো লজিক্যাল প্রবলেমই বেশি মানে অ্যাড হক টাইপের অ্যালগোয়েদম ও ডেটা স্ট্রাকচার রিলেটেড প্রবলেম সলভের সংখ্যা কম আমি আপনার আগে দুটো লেখাই পড়েছেন আমি থার্ড ইয়ারের ক্লাস শুরু করেছি রিসেন্টলি আমার মনে হয় এখন থেকেই ক্যারিয়ারে ভাবা উচিত হ্যাঁ অবশ্যই কিন্তু শুরুটা করব কিভাবে বুঝতে পারছি না ওয়েব ওয়েব নাকি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এই যে দেখেন সেই বেসিক কনসেপ্ট এই যে জিনিসগুলো এটা কিন্তু আপনাকে ইন্টারভিউতে প্রবলেমে ফেলবে কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে ইন্টারভিউতে যে আচ্ছা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট নাকি এটা আলাদা কিছু তখনই কিন্তু আপনি ধরা খেয়ে যাবেন এই রকম বেসিক কথাগুলো আমরা চাই যে আপনারা ভালোভাবে ক্লিয়ার করেন আপনি যেহেতু আপনারা দেখলেন দুইটা পরপর প্রশ্নই আমরা এই জিনিসটা পেলাম যে ওয়েব ডেভেলপমেন্টকে অনেকে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট মনে করছেন না সো এটা কিন্তু খুবই হাস্যকর কথা তো এই বেসিকগুলো আপনাদের ক্লিয়ার করতে হবে কোন সেক্টরে জমের ডিমান্ড বেশি আবারও সেই একই কথা বলবো যেটা আমি অলরেডি বলে এসেছি জব সাইটে যান আমার কথা শুনবেন না যদি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টকে বেছে নেই তো শুরু কিভাবে করব ল্যাঙ্গুয়েজ কি শেখা উচিত আমার মনে হয় এই বিষয়ে আমি অলরেডি হচ্ছে গিয়ে বলে ফেলেছি তো আর এই বিষয়ে আমি কিছু বলবো না আমার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ভালো জ্ঞান আছে কিন্তু আমি কোনো প্রজেক্ট করি না করি না ওকে অ্যান্ড আমি একটু ইন্ট্রোভার্ট টাইপ তাই ভাইবাতে সমস্যা হতে পারে আমি কি জব পাবো আমার রেজাল্ট রেজাল্টও ভালো না কারণ আমি আবার ভালো ধরনের গেমার বা গিক ওকে আপনার এই প্রশ্নটা পরে আমার অনেস্টলি মনে হচ্ছে যে আপনার একটু নিজেকে নিয়ে ভাবা উচিত আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন যে আপনার নিজের মধ্যে কিছু সমস্যা আছে যেই সমস্যাগুলো থাকলে আপনার সমস্যা হবে এটাই স্বাভাবিক কাজেই আপনি নিজে জেনে বুঝে আপনার ভিতরে সমস্যা রাখবেন কিভাবে অনেকের ইন্ট্রোভার্ট পার্সোনালিটি থাকে সেটা হয়তো জোর করে কারো পরিবর্তন করা সম্ভব না কিন্তু আপনি চাইলে কিন্তু নিজেকে পরিবর্তন করতে পারেন এবং আপনি যদি বোঝেন যে এটাতে সমস্যা হবে তাহলে কেন আপনি নিজেকে পরিবর্তন করবেন না মানুষ পরিবর্তনশীল এটাই মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ কাজে আপনি নিজেকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করেন গেম নিয়ে বেশি সময় দেয়া আমি বলবো যে খুবই খারাপ আর নিজেকে গিক মনে করা এটাও খুবই খারাপ হ্যাঁ গিক বা গেমার এ ধরনের ফ্যাসিনেশনের মধ্যে থাকবেন না রিয়েলিস্টিক হওয়ার চেষ্টা করুন আমরা সবাই গেম হয়তো পছন্দ করি গেম অল্প অল্প বিস্তর খেলাটাও তেমন সমস্যার কিছু না অনেক সময় গেম খেলা যেতে পারে কিন্তু যারা প্রফেশনাল গেমার না বা গেমিংকে সারা জীবনের জন্য ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে চাচ্ছেন না তাদের গেম নিয়ে এত সময় নষ্ট করাটা ঠিক হবে না আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার কারেন্টলি আই এম এ আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট অফ সেকেন্ড ইয়ার তো আপনি সেকেন্ড ইয়ারের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট বিএসসি পড়ছেন সিএসি বিষয়ে চুয়েটে আর ওয়েব ডেভেলপিংয়ে ক্যারিয়ার করতে চাচ্ছেন আপনি জানতে চাচ্ছেন যে এটা গুড চয়েস হবে কি না বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে নাকি আপনি কনসেন্ট্রেশন করতে চান অন্য ফিল্ডে সেটা জানতে চাচ্ছেন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট আবারও সেই একই ভুল সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট মোবাইল ডেভেলপমেন্ট আর ওয়েব ডেভেলপমেন্টকে আলাদা করে ফেলা হচ্ছে অথচ সবগুলোই আসলে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট তো আমি প্রথমেই আবারও আমার ব্লগটা পড়তে বলবো সেখানে ধারণা পাওয়ার জন্য যে আপনাদেরকে কিভাবে প্রিপারেশন নিতে হবে সেখানে আসলে আমি খুব মানে ক্লিয়ারভাবেই জিনিসগুলো বলেছি 
তবে আমি বলবো যে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এবং মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট এখন বাংলাদেশে জব ডিমান্ড বেশ ভালো আছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট যদি আপনার ভালো লাগে আপনি ওয়েব ডেভেলপমেন্টে যেতে পারেন মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্টে যেতে পারেন এখানে আমি একটা জিনিস একটু আলাদা করে বলতে চাই মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট বলতে আমরা কি বুঝি হ্যাঁ মোবাইলে আপনি যদি অ্যাপ ইউজ করে থাকেন তাহলে অ্যাজ এ ইউজার আপনার বোঝা হচ্ছে যে মোবাইলে কয় ধরনের অ্যাপ আছে মোবাইলে গেম আছে তারপরে হচ্ছে গিয়ে মোবাইলে কিছু ইউটিলিটি অ্যাপ আছে হ্যাঁ আবার মোবাইলে কিছু অ্যাপ আছে যেটা আসলে মোবাইলের মাধ্যমে আসলে ওয়েব সার্ভিসের সাথে কানেক্ট করে কাজ করে সেই অ্যাপটা পুরোপুরি নিজে কাজ করে না অর্থাৎ যদি আপনার মোবাইলে ইন্টারনেট কানেকশন না থাকে তাহলে সেই অ্যাপগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারবেন না যখন এরকম কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকবে যে আপনার মোবাইল অ্যাপটা ব্যবহার করার জন্য আপনার ইন্টারনেটের প্রয়োজন তখন আপনাকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে যেই অ্যাপটা তৈরি করা হচ্ছে এই অ্যাপটা আসলে তেমন কিছুই করে না সেটা জাস্ট একটা ইউজার ইন্টারফেস মনে করেন সেখানে বাটন আছে টেক্সট বক্স আছে কিছু অপশন আছে কিন্তু সেখানে আসলে কোনো প্রসেসিং হয় না কারণ যেই প্রসেসিংটা করতে হবে সেটা অনেক হেভি ওয়েট এবং মোবাইলের পক্ষে করা সম্ভব না মোবাইলের যেহেতু প্রসেসিং পাওয়ার খুব কম কাজেই সেই প্রসেসিংটা হয় আসলে ওয়েব সার্ভারে হ্যাঁ এটা একটা ওয়েব সার্ভিসের মাধ্যমে ওয়েব সার্ভারে হয় কাজেই যখন আপনাকে কেউ জব দিবে এই ধরনের অ্যাপ তৈরি করার জন্য যদি আপনি অনেক বেশি সময় শুধু ওই ইউজার ইন্টারফেস তৈরি করার সাথে যুক্ত থাকেন এবং ব্যাক এন্ডে যে প্রসেসিংটা হয় সেটা না শিখেন তাহলে কিন্তু আপনার ক্যারিয়ার হুমকির মুখে পড়তে পারে হ্যাঁ এবং সেই ক্ষেত্রে যেটা হবে যে আপনি আসলে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের তেমন কিছুই শিখতে পারবেন না জাস্ট ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন শিখতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে আসলে ইউএক্স শেখাটাই আমি বলবো যে বেশি কাজে লাগবে আপনার আর হয়তো মোবাইল ডেভেলপমেন্টের কিছু ফ্রেমওয়ার্ক যেটা দিয়ে ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন করতে হয় কিন্তু সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্লাই করা ডেটাবেস নিয়ে কাজ করা এই কাজগুলো কিন্তু আপনার শেখার বাইরে রয়ে যাবে কিন্তু যদি আপনাকে কোম্পানি দুটোই করার দায়িত্ব দেয় যে আপনাকে ফ্রন্ট এন্ডের অ্যাপগুলো ডিজাইন করতে হবে বা ডেভেলপ করতে হবে এবং ব্যাক এন্ড নিয়েও কাজ করতে হবে তাহলে আপনার শেখাটা পরিপূর্ণ হবে এবং আপনি সেটাকে লং টার্ম ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে পারেন ওয়েব ডেভেলপমেন্টে আপনি এন্টারপ্রাইজ লেভেলের ডেভেলপমেন্টে যেতে পারবেন ডেস্কটপেও সম্ভব বাট যেহেতু হচ্ছে গিয়ে ডেস্কটপ দিনে দিনে কমে যাচ্ছে কাজে ডেস্কটপের থেকে ওয়েবের প্রসপেক্টটা আমি বলবো যে বেশি আমার মনে হয় আর কি পরবর্তী প্রশ্নে আপনি ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র আপনার কিছু প্রবলেম সলভ করা আছে ইউবিএতে আর প্রোগ্রামিং বেসিক ওপি অ্যালগোইদম পারেন কিছু কিছু প্রজেক্ট করা আছে ম্যানেজমেন্ট টাইপের এখন আমি চাকরির জন্য কিভাবে প্রিপেয়ার হব আবারও সেই কথা ব্লগে আমি জিনিসগুলো এখানে অলরেডি উল্লেখ করেছি যে আপনাকে চাকরির জন্য যেতে হলে কি কি করতে হবে এবং কি কি শিখতে হবে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনি যা যা করছেন যা যা শিখছেন সেই জিনিসগুলো ভালোভাবে আপনাকে শিখতে হবে আপনি ও পি কিছু পারেন কিছু প্রবলেম সলভ করেছেন কিছু বেশি ক্যালকুলেটম পারেন এই কিছু কিছু জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে বিপজ্জনক কারণ আপনি অনেক কিছু শিখেও শেষ পর্যন্ত কিছুই শেখেন এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যেতে পারে কাজেই যেটা শিখছেন সেটাকে ভালোভাবে শেখার চেষ্টা করেন শক্তভাবে শেখার চেষ্টা করুন যাতে ইন্টারভিউতে আপনি প্রমাণ করতে পারেন যে আপনি সেই জিনিসটা ভালোভাবে পারেন আচ্ছা পরের প্রশ্নটা হচ্ছে জব ফিল্ড নিয়ে টেনশনে আছেন কি ধরনের জব পাওয়া যায় কোন জিনিস জবের ইন্টারভিউ জন্য উপযুক্ত আবারও সেই একই প্রশ্ন এবং একই উত্তর আমি অলরেডি এই ভিডিওতে এটা বলে ফেলেছি কাজে আপনি সেইটা আবার ফলো করুন হাউ ক্যান আই গেট গুড জব ইন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি খুবই জেনেরিক প্রশ্ন এ ধরনের প্রশ্ন আসলে খুব একটা ভালো প্রশ্ন না সম্ভবত তিনি আবার প্রশ্ন করেছেন যে হুইচ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ বেস্ট টু প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড সেই উত্তরটা আমি অলরেডি দিয়ে দিয়েছি একই প্রশ্ন এই জন্যই আমি ওই বিষয়ে আগে আলাপ করে নিলাম most often it is seen that uh, a couple of student want to work uh, reputed multinational company as a software engineer in kichu kichu student uh, multinational uh, company te kaaj korte chan software engineer hisebe যখন আপনি সার্চ করেন করাতে কোশ্চেন এই বিষয়ের উপরে তখন আপনাকে সাজেশন করা হয় যে অপারেটিং সিস্টেম ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স ডিজাইন প্যাটার্ন সফটওয়্যার টেস্টিং এবং বেসিক অ্যালগো ডেটা স্ট্রাকচার এই বিষয়গুলো শিখতে এবং ইউডাসিটি বা কোর্সেরা থেকে শিখতে আবার ইউটিউব ইউটিউব থেকেও শিখতে তো এই বিষয়ে আপনি কিছু সাজেশন চাচ্ছেন হ্যাঁ আপনি ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্ট এখন আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে এখানে করাতে যে টপিকগুলো বলা হয়েছে ডেফিনেটলি এগুলো আপনাকে শিখতে হবে এগুলা 
শিখতে পারলে খুবই ভালো তবে যারা উত্তর দিয়েছেন আমি জানি না যে তারা বাংলাদেশের থেকে উত্তর দিয়েছেন নাকি মানে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে উত্তর দিয়েছেন কারণ হচ্ছে যে আমাদের দেশে এই ডিজাইন প্যাটার্ন সফটওয়্যার টেস্টিং ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স তো ইউনিভার্সিটিতে করানো হয় বা ডিজাইন প্যাটার্ন সফটওয়্যার টেস্টিং এই বিষয়টা আসলে বাইরে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক ইন্টারভিউতে পাস করার জন্য আমাদের দেশে এই জিনিসটার প্রতি অনেক দুর্বলতা আছে ইভেন ইন্টারভিউতেও দুর্বলতা তৈরি হয় আবার হচ্ছে গিয়ে আপনার ক্যান্ডিডেটদের মধ্যেও দুর্বলতা আছে বাট এটা যদি আপনি করতে পারেন এই দুটা টপিক যদি আপনি শিখতে পারেন তাহলে খুবই ভালো হবে খুবই ভালো হবে এবং যদি আপনি ইন্টারভিউতে বিষয়টা তুলে ধরতে পারেন তাহলে আপনাকে অন্যভাবে দেখা হবে নিশ্চিত আর এগুলোর অনেক কিছুই আসলে আপনি ইউটিউবে পাবেন কোর্সেরা বা ইউনিভার্সিটিতে পাবেন অনেক কিছুই আছে এই বিষয়গুলোর উপরে আপনি যদি সে ইংরেজিতে সমস্যা না হয় তাহলে সেখান থেকে এই জিনিসগুলো শেখার চেষ্টা করতে পারেন যদি আপনার শিখতে সমস্যা না হয় আপনি একা একা যদি শিখতে পারেন তাহলে আপনি শিখে ফেলতে পারেন আর যদি আপনার মনে হয় যে না আপনি শিখতে পারছেন না তাহলে আপনি এর জন্য কোনো শিক্ষকের হেল্প নিতে চাইলে নিতে পারেন আর পরবর্তী প্রশ্ন প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত প্রোগ্রামিং করেছেন একবার এনসিপিসি তে কন্টেস্ট করেছেন বিভিন্ন অনলাইন যা যে প্রবলেম সলভ করা হয়েছে তারপর নানা জটিলতায় বিভিন্ন কারণে প্রবলেম সলভিং আর করা হয়নি কিন্তু এই সময়টা আমি সফটওয়্যার ডেভেলপমিং কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং যাওয়া নিয়ে উনি বেশ কাজ করেছেন বলছেন এবং ভালো লাগে ওনার ডেস্কটপ বেসড কয়েকটা সফটওয়্যার তৈরি করা আছে যাওয়া দিয়ে দুইটা ওয়েব অ্যাপ করা হয়েছে এবং একটা মানে রানিং অবস্থায় আছে ফাইনাল ইয়ার প্রজেক্টও যাওয়া দিয়ে করা শুরু করেছেন চতুর্থ বর্ষ প্রথম সেমিস্টারে অ্যান্ড্রয়েড ল্যাব থেকে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপও বানানোর হাতে করেই হয়েছে কিন্তু সব কিছুর মাঝে একটা শূন্যতা অনুভব করছেন এই শূন্যতার মূল কারণটা হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের টপিকগুলো না জানা এবং হচ্ছে গিয়ে কোনো সাবজেক্টেই আসলে কনফিডেন্স নিয়ে আপনি হয়তো বা শিখছেন না মানে জিনিসটা ছাড়া ছাড়া পাবে বা মনে করেন অনেকটা মুখস্থ বিদ্যার মতো শেখা হয়তো হচ্ছে আপনি কনফিডেন্ট না যে আপনি নিজে নিজে কারো সাহায্য ছাড়া কাজগুলো করতে পারবেন কিনা আমার মনে হয় যদি কনফিডেন্স থাকে তাহলে আপনার এরকম সমস্যা বা শূন্যতা মনে হওয়ার কোনো কারণ নেই আর একটা জিনিস মনে করতে হবে যে ইন্টারভিউতে আপনাকে কম্পেয়ার করা হবে অন্য ক্যান্ডিডেটদের তুলনায় আপনি কতটা ভালো সেই বিষয়ে হ্যাঁ আপনাকে কিন্তু সিনিয়র বা এক্সপিরিয়েন্সদের সাথে টেক্কা দিতে হবে না কাজে আপনাকে দেখতে হবে যে আপনার আশেপাশে যারা আছে তাদের তুলনায় আপনি বিষয়গুলো কতটা ভালো জানেন আপনার বন্ধুরা কি আপনার কাছে শিখতে আসে তারা কি আপনাকে প্রজেক্ট করার জন্য হেল্প করতে বলে আপনি কি তাদের হয়ে কাজ করে দিচ্ছেন যদি এটা হয় তার মানে আপনি তাদের থেকে সামনে এগিয়ে আছেন কাজে ভালোভাবে জিনিসগুলো দেখতে হবে আপনি যদি অন্যদের কাছে সাহায্যের জন্য যাচ্ছেন রেগুলার বেসিসে আপনার ফ্রেন্ডদের কাছে সিনিয়রদের কাছে গেলে সমস্যা নেই তাহলে বুঝতে হবে যে আপনি আসলে বিষয়গুলো ভালোভাবে শেখেন নি হালকা হালকা ধোয়াশা ভাবে আপনার শেখা হচ্ছে বলে আপনার আসলে কনফিডেন্স আসছে না কাজেই কনফিডেন্স আনতে হলে আপনাকে খুব ভালোভাবে শিখতে হবে আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্নটা হচ্ছে শেষ সেমিস্টারে পড়ছেন আপনি গ্রাজুয়েশন শেষ হবে খুব দ্রুতই এখন একটা ভালো ইয়ারকে কিভাবে পেরে কেরিয়ার কিভাবে পেতে পারেন এটা আসলে প্রশ্ন করার জন্য খুবই দেরি হয়ে গেছে বলতে পারবো তারপরে আপনি ওই আবারও ব্লগটা পরে দেখতে পারেন আমার যেখানে আমি এই বিষয়গুলো তুলে ধরেছি ওখানে আরও কিছু আর্টিকেল আছে যেগুলো পরে দেখতে পারেন কিছু বইয়ের লিস্টও করা আছে ওই ব্লগে যেখান থেকে আপনি কিছু বইও পড়তে পারেন কিন্তু শেষ পর্যায়ে এসে এই ধরনের সাজেশন চাওয়াটা আসলেই খুব হতাশাজনক আপনার জন্য এবং আমাদের জন্য কারণ আমরা এখন আপনাকে বলতে পারবো যে আপনার কি করা উচিত কিন্তু আপনি করার সময়টা কোথায় পাবেন এটা হচ্ছে গিয়ে প্রশ্ন কারণ এটা ধারণা করার কোনো কারণ নেই যে আপনি খুব অল্প সময়ের ভিতরে এই সব কিছু শিখে ফেলতে পারবেন যারা সেকেন্ড সেমিস্টার সেকেন্ড ইয়ার থেকে শেখা শুরু করেছেন তারাও এখন ফিল করবেন যে অনেক কিছু আসলে ঠিকভাবে শেখা হয়নি সেখানে পাস করার পর আপনি যদি শেখা শুরু করেন বা লাস্ট সেমিস্টারে শেখা শুরু করেন তাহলে এটা আসলে কতটা কার্যকর হবে এটা নিয়ে আমি সন্দেহ হন এবং হচ্ছে গিয়ে আপনার যদি আগে থেকে কিছু কাজ করা না থাকে 
তাহলে আপনার বেসিক শক্ত হওয়াটা খুবই সমস্যা হবে আপনি হয়তো কিছু শিখবেন কিন্তু আপনার বেসিক দুর্বল থাকবে ইন্টারভিউতে আপনি সেটার জন্য সমস্যা পড়বেন তবে আমি বলবো যে দেরি হলেও শুরু করা উচিত হতাশ হয়ে এখন আর কিছুই করবেন না এটা আপনার জন্য কোনো লাভজনক কিছু হবে না কাজে আপনি চেষ্টা করেন যে এখন কিভাবে তাড়াতাড়ি আগানো যায় সেই বিষয়ে কাজ করা শুরু করে দেন এবং সেই ক্ষেত্রেও আমার গাইডলাইনটা আপনি ব্লগটাকে দেখতে পারেন আরেকজন বলছেন যে আপনি চাকরি শুরু করেছেন কিভাবে আগালে অল্প সময়ে বেশি জিনিস শিখতে পারবো আর এক্সপার্টরা দেখে রিয়েল টাইম কোড করে কিন্তু আমাকে আগে এর কোড বারবার দেখতে হয় কিভাবে আমি দ্রুত রিয়েল টাইম কোড করতে পারি এটা জানতে যাচ্ছেন রিয়েল টাইম কোড করা আসলে কোনো ক্রেডিটের বিষয় না আমি জানি না আপনি কোথা থেকে দেখেছেন যে এক্সপার্টরা রিয়েল টাইম কোড করে আপনি যদি এখন ইউটিউবে বা কোনো ভিডিওতে যদি জিনিসটা দেখে থাকেন তাহলে আপনার জানার উদ্দেশ্যে বলছি আমরা যারা ভিডিও তৈরি করি তারা কোডে রিয়েল টাইম কোড ভিডিওতে দেখানোর আগে বেশ কয়েকবার সেটা প্র্যাকটিস করে নেই যে আমি এইটা ভিডিও টিউটোরিয়ালে দিব তো আমরা সেটা কয়েকবার করি করে তারপরে হচ্ছে গিয়ে ভিডিও টিউটোরিয়ালটা তৈরি করি উদ্দেশ্য থাকে যাতে ভিডিও টিউটোরিয়ালটা ভুলভ্রান্তির কারণে বেশি লম্বা হয়ে না যায় কারণ যদি লম্বা হয়ে যায় তাহলে এটা বিরক্তির কারণ হবে এই জন্য আমরা এটা করি তো আপনার সেটা দেখে যদি মনে হয় যে এক্সপার্টরা রিয়েল টাইম কোড করে তাহলে আসলে ভুল ধারণা করবেন আমি নিজেও রিয়েল টাইম কোড করি না এবং আমি যথাসম্ভব দেখে দেখে কোড করি ঠিক আছে এবং যথাসম্ভব দেখে দেখে কোড করা আমার জন্য বেশ ভালো কাজ করে কারণ আমার যে কোডগুলো কার্যকর যেগুলো আমি আগেই করে রেখে দিয়েছি টেস্ট করে রেখেছি যেগুলো কাজে দেয় সেখান থেকে কপি করে নিয়ে আসে আমার কাছে বেশি ভালো বুদ্ধি মনে হয় কারণ তাতে আমার অযথা সময় নষ্ট কম হয় আর রিয়েল টাইম কোড করা কোনো স্কিল না এটা আমার মনে হয় না যে কোনো কাজের জিনিস তার থেকে আপনি কোড লাইব্রেরি যদি তৈরি করতে পারেন যেটা দেখে আপনি ভবিষ্যতে যখনই হচ্ছে গিয়ে আপনার কোনো কিছু করা প্রয়োজন হয় আপনি সেখান থেকে সাহায্য নিতে পারেন আমি বলবো সেটা বেশি কাজের হবে কাজে রিয়েল টাইম কোড করা উচিত না আর অল্প সময়ে যদি বেশি শিখতে চান তাহলে এক্সপার্টদের কাছে আপনার সাহায্য নিতে হবে আপনাকে কোর্স করতে হবে আপনাকে ট্রেনিং নিতে হবে এবং অবশ্যই ভালো শিক্ষকদের কাছ থেকে যারা আপনার থেকে অনেক বেশি জানে এবং এর মাধ্যমে আপনি আপনার শেখার সময়টা কমাতে পারবেন পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে যে সি সি প্লাস প্লাসের বেসিক সব কিছু আপনি বোঝেন কিন্তু কিন্তু সমস্যা সমাধান করতে পারছে না দেখেন সি সি প্লাস প্লাসের বেসিক বোঝার সাথে সমস্যা সমাধান করার কিছু নাই আপনি সম্ভবত কম্পিটেটিভ প্রোগ্রামিং এর কথা বলছেন তো কম্পিটেটিভ প্রোগ্রামিং এ আপনার বেসিক সি প্লাস প্লাস এর সাথে আরো যা লাগবে সেটা হচ্ছে ডেটা স্ট্রাকচার অ্যালগোই ধম সম্পর্কে ধারণা থাকা লাগবে লজিক ভালো বুঝতে হবে এবং প্রবলেম স্টেটমেন্ট এবং ইংরেজিও ভালো জানতে হবে সো সেই বিষয়গুলোতে আপনি সময় দিতে পারেন পরের প্রশ্নটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট কি অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপারের জন্য আমি আবারও বলবো যে জব সাইটে যান এবং হচ্ছে যে যারা সিনিয়র অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্টে তাদের সাথে কথা বলে দেখতে পারেন আমি এই বিষয়ে আপনাকে কোনো সাজেশন দিতে পারবো না কারণ আমি অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্ট নিয়ে খুব ডিপ লেভেলে আসলে কাজ করি না এবং কি কি কম্পোনেন্ট আপনার শেখা উচিত আমি বলবো যে এইভাবে আগানো নাই না আগানোই উচিত হবে বরং আপনি একটা দুইটা অ্যাকচুয়ালি বলবো তিনটা আপনি অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্টের উপরে বই কালেক্ট করেন বিশ্বের নাম করা তিনটা বই কালেক্ট করেন এবং সেই তিনটা বইয়ে যে যে টপিক আছে সবগুলোই আপনি শেখেন কখনো অল্প শেখার দিকে যাবেন না যা কয়েকটা কম্পোনেন্ট আমি বলে দিব আর আপনি সেই কয়েকটা কম্পোনেন্টই শুধু শিখবেন আপনাকে সব শিখতে হবে আপনি যদি অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপার হতে থাকেন তা হতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে ভালোভাবে সব বিষয়গুলো শিখতে হবে তারপর হচ্ছে যে সি এস সিএসিতে সিজিপিএ আসলে কতটুকু কাজে লাগে চাকরিতে হ্যাঁ আপনি যদি দেখেন যে সিজিপিএ হচ্ছে একটা নাম্বার নাম্বার কিন্তু চাকরিতে কাজে লাগে না তাই না আপনার সিজিপিএ ফোর আউট অফ ফোর এটা আপনার জবে কিভাবে কাজে লাগবে আপনি যখন হচ্ছে গিয়ে জবে আসবেন আমি আপনাকে বলবো আমার জন্য একটা সফটওয়্যার তৈরি করতে হ্যাঁ আপনার সিজিপিএ বা আপনার সার্টিফিকেট আমি যদি অফিসে টাঙিয়ে রাখি তাহলে কিন্তু আমার কোনো লাভ নেই এখন কথা হচ্ছে যে তাহলে কি সিজিপিএর আসলে কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই আসলে আমি মনে করি যে সিজিপিএ জিনিসটা আলাদা জিনিস হ্যাঁ সিজিপিএ আপনি রাখবেন কারণ হচ্ছে যে আপনার সিজিপিএটা অন্য কাজে লাগতে পারে যেমন হচ্ছে যে আপনি বাইরে হায়ার স্টাডি করতে গেলে আপনার সিজিপিএ লাগতে পারে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে সিজিপিএ ইচ্ছাকৃতভাবে খারাপ করার কোনো কারণ আমি দেখি না হ্যাঁ কারণ আপনি প্রোগ্রামিংয়ে ভালো করতে হলে যে আপনার সিজিপিএ খারাপ করতে হবে বিষয়টা কিন্তু এরকম না যেমন আপনাকে একটা উদাহরণ দিই প্রথমে আমার ইউনিভার্সিটি লাইফে আমি যখন সেকেন্ড সেমিস্টার থেকে হচ্ছে গিয়ে প্রোগ্রামিং শেখা শুরু করি এবং সেকেন্ড ইয়ার থেকে কম্পিটেটিভ প্রোগ্র
বা সি পেয়েছি এরকম কিছু ঘটনা কিন্তু ঘটেছে সেকেন্ড ইয়ারে এবং এইটা ঘটার পরে আমার সিজিপি আসলে থ্রি পয়েন্ট নাইন থেকে নেমে থ্রি পয়েন্ট ফাইভে চলে আসে তো দুই প্রথম দুই বছর ফার্স্ট ইয়ার এবং সেকেন্ড ইয়ারে আমি হচ্ছে আমার সিজিপি থ্রি পয়েন্ট ফাইভে নামাই আনি এরপরে আমি যখন হচ্ছে গিয়ে কম্পিটেটিভ প্রোগ্রামিংটা আসলে ভালোভাবে বোঝা শুরু করি এবং আমার ইন্টেলিজেন্সও বৃদ্ধি পায় তখন আমি বুঝতে পারি যে এটা টোটালি একটা ফালতু জিনিস হ্যাঁ ইউনিভার্সিটিতে ভালো রেজাল্ট করার জন্য আপনার যে একদম মানে খুব বেশি সময় দিতে হয় তা কিন্তু না হ্যাঁ সো একটু বুদ্ধি করে লেখাপড়া করলে এবং স্যার যে বিষয়গুলো শেখায় সেগুলো মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করলে কারণ ক্লাসে আপনি যাচ্ছেন এখন ক্লাসে যদি আপনি বসে বসে প্রবলেম নিয়ে চিন্তা করেন বা আপনি হচ্ছে গিয়ে অমনোযোগী থাকেন যে আচ্ছা এগুলো করে কোনো লাভ হবে না লাইফে তাহলেই আপনার সিজিপি এটা খারাপ হবে কিন্তু যদি আপনি ক্লাসের কাজটা ক্লাসে করেন এবং পরীক্ষার আগে ভালোভাবে প্রিপারেশন নেন তাহলে আমি মনে করি যে এ প্লাস না পেল এ এ মাইনাস এরকম কিছু একটা খুব সহজেই পাওয়া যায় তো আমি যখন এই বিষয়টা বুঝতে পারলাম তখন যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে আমার সিজিপিএ ইনফ্যাক্ট বাড়তে শুরু করলো হ্যাঁ এমনও হয়েছে যে লাস্টের ইয়ারে আমার বেশিরভাগ সেমিস্টারে ফোর আউট অফ ফোর ছিল এবং আমি তখন অনেক কষ্ট করে সিজিপিএ তিন দশমিক পাঁচ থেকে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থেকে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভে নিয়ে এসেছি কারণ তখন এটা তোলাটা অনেক কষ্ট ছিল মানে করেন যে আমার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আমি পরবর্তী সেমিস্টারে ফোর আউট অফ ফোর পাওয়ার পরও দেখি যে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান হচ্ছে হ্যাঁ তো এটা আসলে সিজিপিএ তেমন কাজে ম্যাটার করে না তবে অনেক কোম্পানিতে সিজিপিএটা দেখা হয় এই এই অ্যাঙ্গেল থেকে যে সিজিপিএ আমরা চাই না যে আপনার ফোর আউট অফ ফোর বা খুব হাই থাকতে হবে আমরা চাই যে আপনি অ্যাটলিস্ট খাম খেয়ালি কিনা বা অমনোযোগী কিনা সেটা বোঝার জন্য কারণ কিছু আছে যারা খুব প্রোগ্রামিং নিয়ে ভাব নেয় তারা নিজেদের সিজিপিএটা অনেক কম দেখিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করে যে বোঝানোর চেষ্টা করে যে দেখো আমি তো প্রোগ্রামিংয়ে অনেক সময় দিই অনেক প্রোগ্রামিং করে ফেলছি তো আমার তো সিজিপিএ এরকম টু হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হবে এটাই স্বাভাবিক ঠিক আছে তো আসলে কিন্তু এটা কোনো মানদণ্ডই না এবং দেখা যাবে যে তারা আসলে খুব প্রোগ্রামিং করে উল্টিয়ে ফেলছে ব্যাপারটা আসলে মোটেও তেমন না বরং যারা সিজিপিও একটা স্ট্যান্ডার্ড লেভেলে রাখছে তারাই আমি বলবো যে ভালো করে পরবর্তীতে তো এই কারণে চাকরিতে কিছু কোম্পানি এটা স্ট্র্যাটেজি হিসেবে ফলো করে যে কেউ খাম খেয়ালি করে কি না বেশি ভাব নেয় কি না বা তার অ্যাটিটিউড কত কোনো প্রবলেম আছে কি না সেটা সে তারা হচ্ছে কি সিজিপিএ দিয়ে দেখে যে যদি কারো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থাকে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ থাকে তাহলেই আসলে আমার মনে মনে হয় যে পছন্দনীয় মনে করে আর কি চাকরিদাতারা যে এদেরকেই মনে হয় মানে সঠিক ক্যান্ডিডেট মনে করে তারা পরবর্তী প্রশ্নটা হচ্ছে সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটিতে আপনি পড়ছেন জাভা প্রোগ্রামিং করেন বা পড়তে চান দেশে জাভা প্রোগ্রামিংয়ে যেহেতু বেশি জব নেই তাই আপনি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করতে চাচ্ছেন কিন্তু জাভা ইউজ করবেন না পিএইচপি ইউজ করবেন আর একটা হচ্ছে যে কোন স্কিল দরকার এবং বিগ ডেটার জন্য কোন স্কিল দরকার আচ্ছা সো হ্যাঁ জাভার জব কম কিন্তু যেটা বললাম যে এটা আপনার বিষয় আপনি জাভা যদি শিখতে চান এবং আপনার কাছে এটা ভালো লাগে তাহলে কিন্তু আপনি জাভা শিখতে পারবেন না বিষয়টা কিন্তু এরকম নয় আপনি জাভা শিখতে পারবেন এবং আপনি জাভাতে ভালো করতে পারবেন কাজেই এটা নিয়ে আমার মনে হয় যে আপনার খুব বেশি চিন্তা করার প্রয়োজন না আপনি বরং ওই গাইডলাইনটা ফলো করেন যে আপনার কোনটা ভালো লাগছে আর জাভা পিএইচপি দুটারই জব আছে পিএইচপির জব নিঃসন্দেহে অনেক বেশি আপনি চাইলে সেটাতে যেতে পারেন কিন্তু যদি আপনার পিএইচপি ভালো না লাগে তাহলে যাওয়াটা ঠিক হবে না আর বিগ ডেটার জন্য কি কি স্কিল লাগবে এখন আসলে এটা বলা মুশকিল কারণ আছে যে আপনি বিগ ডেটা বলতে অনেক কিছু বোঝায় হ্যাঁ আপনি আসলে বিগ ডেটা বলতে কোন ধরনের বিগ ডেটা বলতে চাচ্ছেন আমি ঠিক জানি না আপনি যদি ডেটা মাইনিং করতে চান আপনি যদি ডেটা অ্যানালাইসিস করতে চান আপনি যদি হচ্ছে গিয়ে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা মেশিন লার্নিং নিয়ে কাজ করতে চান এক একটা জিনিসের জন্য এক এক রকম রিকোয়ারমেন্ট হতে পারে বাট বিগ ডেটা নিয়ে যারা কাজ করে তারা সাধারণত ক্লাউড কম্পিউটিং স্ট্যাটিস্টিক্স এবং মেশিন লার্নিং এই তিনটা জিনিসের উপরে জোর দিয়ে থাকে বলে আমি জানি হ্যাঁ সো এবং ডেটা মাইনিং বিষয়টাও ইম্পর্টেন্ট তো এই বিষয়গুলো আপনি ওই বিগ ডেটা নিয়ে যে জবগুলো আসলে দেয়া হয় সেই জায়গাতে গিয়ে দেখতে পারেন বা 
এই বিষয়ে আরো ঘাটাঘাটি করতে পারেন কিন্তু আপনার বিগ ডেটা নিয়ে কাজ করার আসলে কোন লেভেলে ইচ্ছা আপনি কি এটা ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করছেন নাকি এই মুহূর্তে ফ্রেশার জব হিসেবে চিন্তা করছেন সেটা আপনাকে দেখতে হবে কারণ ফ্রেশার হিসেবে বিগ ডেটা নিয়ে কাজ করার জন্য স্কোপ হয়তো অতটা পাবেন না বাট আপনার যদি আগ্রহ থাকে আপনি জিনিসটা চালিয়ে যান আচ্ছা পরের প্রশ্নটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং মেইন থিম বলতে চাচ্ছেন না মেইন থিংস বলতে চাচ্ছেন আমি ঠিক ক্লিয়ার না বাট আমি আবারও ব্লগটা পড়তে বলবো যে আপনি সেখান থেকে হয়তো ধারণা পাবেন যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং আসলে কি পরবর্তী প্রশ্নটা হচ্ছে যে আপনি একজন ফুল স্টেক ডেভেলপ ডেভেলপমেন্টে যেতে চাচ্ছেন ফুল স্টেক ডেভেলপার হতে চাচ্ছেন প্রফেশনাল ট্রেনিং করেছেন পিএইচপি জে কোরি জে এস মাই এস কুয়েল বুট স্ট্যাপ এগুলোর উপরে তো আপনি জানতে চাচ্ছেন যে লাস্ট ইয়ারে আছেন জানতে চাচ্ছেন যে ফুল স্টেক ডেভেলপার হিসেবে জয়েন করতে হলে আপনার কি কি কোয়ালিটি থাকা উচিত কিভাবে আপনি নিজেকে আরও ভালো করতে পারেন আর একটা সাজেশন চাচ্ছেন যে পিএইচপি কে সিরিয়াসলি নেবেন নাকি জ্যাঙ্গোকে হ্যাঁ ওকে সো আপনি দেখছেন যে পিএইচপি আর পাইথন জ্যাঙ্গো বলতে আপনি হয়তো পাইথনকে বোঝাচ্ছেন আবারও সেই একই কথা আসবে বিষয়টা হচ্ছে আপনার ভালো লাগে কোনটা পাইথন ভালো লাগে না পিএইচপি ভালো লাগে সেটা দেখবেন কারণ দুইটারই জব আছে মার্কেটে তাই না তো আপনার যেটা ভালো লাগে আপনি নিশ্চয়ই সেটাই করবেন আপনি ইভেন চাইলে পরবর্তীতে ট্র্যাক চেঞ্জও করতে পারেন আপনি যেহেতু পিএইচপির উপরে ট্রেনিং করেছেন আপনি পিএইচপি প্রোগ্রামার হিসেবে জয়েন করার পরে চাইলে আপনি আবার পাইথনে মুভ করে আসতে পারেন এটা তেমন কোনো সমস্যা না আর ফুল স্ট্যাক ডেভেলপমেন্টের জন্য ডেফিনেটলি আপনাকে প্রত্যেকটা স্ট্যাকের ইলেমেন্টকে ভালোভাবে জানতে হবে আপনাকে ডেটা বেস কোয়েরি ভালো জানতে হবে আপনার জাভা স্ক্রিপ্ট ভালো জানতে হবে আপনার ফ্রেমওয়ার্কও ভালো জানতে হবে সো আপনাকে ফুল স্ট্যাক ডেভেলপমেন্ট করতে হলে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলটা ভালোভাবে বুঝতে হবে এবং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিষয়গুলো যদি আপনি আয়ত্ত করতে পারেন তাহলে আপনার ফুল স্ট্যাক ডেভেলপমেন্টটা মানে কমপ্লিট হবে আর আরেকটি আরেকজন প্রশ্ন করেছেন যে আপনি আইসিটিতে এল আই সিটিতে জাভা প্রোগ্রামিংয়ের উপরে কোর্স করেছেন এবং সার্টিফিকেট পেয়েছেন কিন্তু জবের ক্ষেত্রে চাকরি অভিজ্ঞতা চায় হ্যাঁ আমি ফ্রেশার সার্টিফিকেট সফটওয়্যার ফার্মে জব নিতে হলে আমার কি করা উচিত দেখুন সার্টিফিকেট নিয়েছেন প্রোগ্রামিং করেছেন খুব ভালো কথা কিন্তু জবের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা চায় বলতে আপনি যদি মানে ক্যারিয়ার অভিজ্ঞতা মিন করে থাকেন কথাটা আসলে ঠিক না কারণ হচ্ছে ফ্রেশারদের জন্য অনেক জব সার্কুলার থাকে আমি দেখেছি হ্যাঁ কাজে ফ্রেশারদের জন্য জব সার্কুলার পাওয়া যায় না সেটা না হয়তো আপনি যখন খুঁজবেন তখন পাবেন না হ্যাঁ কারণ হুট করে এটাই নিয়ম আপনি পৃথিবীতে যখনই আপনার যেটার প্রয়োজন পড়বে দেখবেন যে সেই জিনিস আপনি পাচ্ছেন না কিন্তু যখন আবার খুঁজবেন না তখন দেখবেন যে সেটা আপনার কাছে এসে বসে আছে সো সেটা আসলে অন্য ধরনের প্রবলেম হ্যাঁ কিন্তু ফ্রেশারদের জন্য কিন্তু সার্কুলার থাকে এখন কথা হচ্ছে তবে জাভা নিয়ে ফ্রেশারদের জন্য সার্কুলার অনেক সময় একটু কম বাট আমার মনে হচ্ছে যে এখন মনে হয় আবার আস্তে আস্তে জিনিসটা বাড়ছে কাজেই এটা আপনি জব সাইট থেকে একটু দেখে নেবেন যে আপনার কি মনে হয় যে আসলে কি জব পাওয়া যাবে নাকি যাবে না তো অভিজ্ঞতা ডেফিনেটলি আপনার কাজ করার অভিজ্ঞতা আমরা চাই আমরা চাই আপনি আমাদের কোম্পানিতে আসার পরে নিজে নিজেই অনেক কিছু করতে পারেন আপনাকে যাতে বেশি গাইডেন্স দিতে না হয় আমরা এখানে আপনাকে চাকরি দিব কাজ করানোর জন্য আমরা এখানে আপনাকে শেখানোর জন্য কিছু করতে পারি না তাই না সো সেই ক্ষেত্রে আপনার কাজের অভিজ্ঞতা আছে আপনি প্রজেক্ট করেছেন ভালো কিছু তৈরি করেছেন নিজে নিজে যাবা নিয়ে কিছু কাজ করেছেন দেখার মতো এরকম কিছু তো ডেফিনেটলি আমরা দেখতে চাই তাই না কারণ এরকম ক্যান্ডিডেটকেই তো আমরা চাকরি দিব তারপরে প্রশ্নটা হচ্ছে থার্ড ইয়ারে সিএসি স্টুডেন্ট আপনি মোর ইন্টারেস্টেড জাভা ডেভেলপিংয়ে কিভাবে হচ্ছে গিয়ে এই বিষয়ে আপনি কাজ করতে চান সেটা জানতে চাচ্ছেন হাউ ক্যান আই প্রিপেয়ার মাই সেলফ টু বি এ গড গুড সফটওয়্যার ডেভেলপার আবারও আমি সেই ব্লগটা পড়তে বলবো কারণ সেখানে সফটওয়্যার ডেভেলপার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য ভালো কি কি করা লাগে কি কি করা উচিত সেই বিষয়গুলোকে আমি ফোকাস দিয়েছি আর যদি কোনো স্পেসিফিক প্রশ্ন থাকে যা আচ্ছা আপনি বলেছেন যে আমাকে ডিজাইন প্যাটার্ন শিখতে হবে আমি কিভাবে ডিজাইন প্যাটার্ন শিখবো তাহলে আমি সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতাম কিন্তু যদি আপনার প্রশ্নটা হয় যে ভালো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য বা ডেভেলপার হওয়ার জন্য কি করতে হবে তাহলে আমি আবার সেই ব্লগে চলে যাব কারণ ব্লগের টাইটেলটাই হচ্ছে ভালো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার কিছু দিক নির্দেশনা তাই না আচ্ছা 
পরবর্তী প্রশ্ন আপনি সিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রথম সেমিস্টারের একজন শিক্ষার্থী আপনার বর্তমানে করণীয় কি একজন ভালো প্রোগ্রামার হওয়ার জন্য আমাকে ক্লাসের পাশাপাশি কি এখন থেকে বাইরে কোডিং বা ট্রেনিং নেওয়া উচিত আচ্ছা যেহেতু আপনি প্রথম সেমিস্টারে আমি ট্রেনিং এর কথা বাইরে যেতে বলবো না আমার মনে হয় যে এখন আপনার ইউনিভার্সিটির ক্লাসগুলোই বা ভালোভাবে করা উচিত এর পাশাপাশি আপনি বই পড়তে পারেন এবং হচ্ছে ইউটিউবে ভিডিও দেখতে পারেন এখন আমাদের হাতে অনেক অপশন ভালো বই আছে ভালো ইউটিউব ভিডিও আছে আমাদের সময় এই জিনিসগুলো ছিল না আমাদের সময় ইভেন ভালো ট্রেনিংও ছিল না ট্রেনিং সেন্টারই বলতে গেলে ছিল না সো ট্রেনিং সেন্টারে আপনি যাবেন আরও পরবর্তীতে যদি যেতে চান বা যেতে হবে মনে করেন কিন্তু সেটা এখন না আরও পরে আপনি যেতে পারবেন আচ্ছা আর ভালো প্রোগ্রামার হওয়ার জন্য কি করা উচিত আবারও সেই ব্লগ থেকে একটু দেখে নেবেন আচ্ছা অ্যান্ড্রয়েড সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে প্রচুর আগ্রহ আপনার এবং প্রোগ্রামিংয়ে এর কাজগুলো আমাকে খুবই ভালো লাগে এ কারণে সিএসিতে পড়া আচ্ছা ঠিক আছে প্রবলেম সলভিং এখন অনেকে বলছেন যে প্রবলেম সলভিং বেশি বেশি না করলে মার্কেটে টিক আর সম্ভব না হ্যাঁ আমি ডেটা স্ট্রাকচার অ্যালগোরিদম শিখছি যেগুলো ওই অ্যালগোরিদম রিলেটেড প্রবলেমগুলো সলভ করার চেষ্টা করি কিন্তু এছাড়া বাকি তেমনভাবে প্রবলেম সলভিং করা হয় না তাই আমি যদি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপার হতে চাই তাহলে আমার কি করা উচিত আর বিএসসি কমপ্লিট এর আর দুই বছর বাকি আছে আমি চাচ্ছি বিএসসি কমপ্লিট করার পর কোনো সফটওয়্যার ফার্মে অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপার হিসেবে কাজ করতে ওকে সো অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট করতে হলে যদি আপনার এরকম কোনো কাজ অ্যাপস তৈরি করতে হয় যেখানে অ্যালগোরিদমের প্রয়োজন আছে তাহলে তো ডেফিনেটলি আপনাকে অ্যালগোরিদম জানতেই হবে তাই না সো অ্যালগোরিদম না জেনে আসলে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করা উচিত না কাজে বেসিক অ্যালগোরিদমগুলো অন্তত আপনাদেরকে ভালোভাবে জানতে হবে যেমন বিএফএস ডিএফএস সার্চিং অ্যালগোরিদমগুলো তারপরে হচ্ছে কি আপনার শর্টিং অ্যালগোরিদমগুলো তারপরে আপনার মনে করেন ব্যাক ট্র্যাকিং হ্যাঁ এই এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের প্রোগ্রামিংয়ে খুবই রেগুলার কাজে লাগে হ্যাঁ রিকারশন কাজে লাগে তো আমরা হয়তো ডাইনামিক প্রোগ্রামিং কালে ভদ্রে ব্যবহার করে থাকি বা আপনি আপনি রেড ব্ল্যাক ট্রি নিয়ে যদি বলেন যে হয়তো আমরা কাজ মাঝে মধ্যে করি সেই জিনিসগুলো হয়তো প্রয়োজন সাপেক্ষে আমাদের আবার ঝালাই করে নিতে হয় বা শিখে নিতে হয় কিন্তু বেসিক অ্যালগোরিদমের প্রতি হেলাফেলা করা কখনোই ঠিক না এই জিনিসগুলো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে আমাদের অহরহ লাগে আমি বলবো না যে লাগে না তবে এর মানে না যে এই জিনিসগুলোই সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে একমাত্র জিনিস অ্যালগোরিদমই শুধুমাত্র কোডিং বা সফটওয়্যার তৈরি করার ক্ষেত্রে কাজে লাগে না এখানে আরও অনেক কিছু লাগে সো ডেটা স্ট্রাকচার অ্যালগোরিদম শিখতে হবে এটা আপনার অবশ্যই শেখা উচিত আর শেখার জন্য প্রবলেম সলভিং করা এটাও একটা ভালো বুদ্ধি বাট প্রবলেম সলভিং যে জিনিসটা কে চালিয়ে যাওয়া উচিত সবসময় যদি পারেন সম্ভব হয় কারণ এটা আপনার ব্রেনকে ফ্রেশ রাখার জন্য কাজে দেয় কিন্তু প্রবলেম সলভিং করা বা অ্যালগোরিদম শেখা আর কন্টেস্ট করা এই দুইটা বা কন্টেস্ট কন্টেস্টে টপ টেনে যাওয়ার জন্য কন্টেস্ট করা দুইটার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে কারণ কি যে অনেকে এটাকে বাইনারিভাবে চিন্তা করেন যে হয় কন্টেস্টে খুব ভালো করতে হবে তাহলেই শুধু অ্যালগোরিদম প্রবলেম সলভিং করব আর না হলে করবই না ঠিক আছে বিষয়টা কিন্তু এরকম মোটেও না হ্যাঁ অনেকে চান যে আমি কন্টেস্টে অনেক ভালো করব আমি ওয়ার্ল্ড ফাইনালে যাব বা আমি এই জিনিসটাকে খুবই এনজয় করি তাই আমি করব তাদের জন্য কন্টেস্টকে খুব সিরিয়াসলি করতে হবে সেটা অবশ্যই মানা যায় কিন্তু যারা কন্টেস্ট করাটা এত এনজয় করেন না বা ভালো রেজাল্ট করতে পারছেন না তারা সেটা করতে পারছেন না বলে অ্যালগোরিদম এবং প্রবলেম সলভিং এর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবেন আমি মনে করি না এটা কোনো ভালো কাজ হবে আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে আমার যাবার টেকনোলজি নিয়ে কাজ করতে ভালো লাগে আমি যেভাবে কাজ করি সেটা কাজ হচ্ছে কিন্তু আমি ঠিক জানি না রিয়েল লাইফ যাবা প্রোগ্রামাররা সেই কাজটা আমার মতো করে করেন কি না আমরা স্টুডেন্টরা যদি আপনাদের মতো এক্সপার্টদের সাথে কিভাবে কাজ করি তা শেয়ার করতে পারতাম তাহলে খুব ভালো হতো আমার জন্য আর আমার আমরা যেভাবে কাজ করি সেটা কাজ হচ্ছে কিন্তু হয়তো বা সেই কাজটা আরও সহজ আরও এফিসিয়েন্টলি করা যেত আমরা হয়তো সেটা জানি না কিন্তু আপনি ও আপনার টিম কিছুদিন আগে চার দিনের একটি কোর্স নিয়েছিলেন যেটা আমাদের জন্য খুবই এফেক্টিভ ছিল যাবা ওয়েব টেকনোলজি নিয়ে কি এরকম কিছু করা যায় অথবা ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা যেখানে স্টুডেন্টরা যাওয়া ওয়েব টেকনোলজি নিয়ে আপনাদের সাথে কাজ করার সুযোগ পাবেন ধন্যবাদ সো অ্যাকচুয়ালি আমি বলবো যে ডেফিনেটলি আমরা যারা প্রফেশনালরা কাজ করি আমরা নিঃসন্দেহে কাজগুলো অন্যভাবে করি 
ইফিসিয়েন্টলি আছে তবে তার সাথে যেটা আমরা বেশি করি সেটা হচ্ছে অর্গানাইজড ভাবে আমরা জিনিসগুলো তৈরি করি হ্যাঁ যারা স্টুডেন্টরা কোড করেন তারা অনেক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রসেস না জানার কারণে অনেক রুল ভায়োলেশন করে কোডগুলো করেন এবং আমরা সেভাবে সফটওয়্যার তৈরি করতে পারি না সফটওয়্যার তৈরি করতে হলে আমাদের অনেক নিয়ম নীতি মেনে সফটওয়্যার তৈরি করতে হয় হ্যাঁ কারণ এটা একটা প্রফেশনাল কাজ সো এই বিষয়ে আমরা তো কাজ করছি যেমন আপনি দেখলেন যে আমরা ফ্রি ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছিলাম ব্লগ লিখছি আজকে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি আমরা আমাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করছি ভবিষ্যতেও চেষ্টা থাকবে আশা করি ইনশাল্লাহ এখন এর বাইরে আপনারা নিজেদের কাজ চালিয়ে যান শেখার কাজ চালিয়ে যান এর বেশি আর আপাতত বলার কিছু নেই শিখতে হলে বই পড়তে পারেন ভিডিও দেখতে পারেন ট্রেনিং করতে পারেন সব কিছুই কিছু না কিছু ভাবে আপনাকে শিখতে হেল্প করবে এবং শেখার পিছনে যথেষ্ট চেষ্টা করতে হবে সময় দিতে হবে সবার মুখে শুনে বাংলাদেশের সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা খুব একটা ভালো না কোম্পানিগুলো ঠিক মতো স্যালারি দিতে ও মাঝে মাঝে হিমশিম খাচ্ছে অন্য ব্যাকগ্রাউন্ডে এবং ফ্রেন্ডরা যখন এক ভালো কোম্পানি থেকে অন্য ভালো কোম্পানিতে যায় সেখানে আমাদের কোম্পানিতে সব কোম্পানি তেমন নেই আসলে কি নাই নাকি এটা জাস্ট রিমার আর যদি নাই থাকে তাহলে এই লাইনে ক্যারিয়ার করা কতটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে নিট মোটিভেশন অলসো ওকে আমি আপনাকে প্রথম একটা কথা বলি এই লাইনে ক্যারিয়ার গড়াই আমার মতে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে কারণ কি বাংলাদেশের কথা বাদ দেন পুরো পৃথিবীতে এখন এই লাইনেই যে পরিমাণ জব তৈরি হচ্ছে আর অন্য লাইনে যে পরিমাণ মানুষ জব হারাচ্ছে তাতে অন্য লাইনের মানুষরা মোটামুটি চিন্তিত যে তাদের কি হবে ঠিক আছে সো সফটওয়্যার পুরো পৃথিবীকে মনে করেন এমনভাবে গ্রাস করে নিচ্ছে এটা আপনার নিজের পক্ষেও বোঝা খুবই সহজ আপনি বলেন যে আপনি সারা দিনে কি কি সফটওয়্যার ব্যবহার করেন আপনি ফেসবুক ব্যবহার করেন আপনি জিমেইল ব্যবহার করেন আপনি গুগল সার্চ ব্যবহার করেন আপনি হচ্ছে গিয়ে অ্যান্ড্রয়েড ফোনে অ্যান্ড্রয়েড ওয়েস ব্যবহার করছেন উইন্ডোজ ব্যবহার করছেন গেম খেলছেন সো এর বাইরেও আরও অনেক কিছু আপনি ব্যবহার করছেন হ্যাঁ ইভেন আপনার যে ফ্রিজটা চলছে সেই ফ্রিজের মধ্যে সফটওয়্যার আছে আপনি যে গাড়িতে চলেন গাড়িতে সফটওয়্যার আছে আপনি যে মিউজিক প্লেয়ার ব্যবহার করেন সেটার মধ্যে সফটওয়্যার আছে কাজেই আপনি দেখেন যে সফটওয়্যার নেই এরকম সফটওয়্যার ছাড়া জীবন আমরা এখন লিভ করতেই পারবো না তাহলে এত বেশি পরিমাণ সফটওয়্যার যদি তৈরি হয় তাহলে আপনি বলেন যে আসলে কত সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন পৃথিবীতে হ্যাঁ সো আমাদের দেশে সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোর ভালো না করতে পারার পিছনে বেশ কয়েকটা কারণ আছে হ্যাঁ এবং এই বেশ কয়েকটা কারণের মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে সিস্টেমগত কারণ এবং মেন্টালিটি মেন্টালিটির কারণে এবং মানে প্রসেসগুলো ভালোভাবে না বোঝার কারণে আমাদের সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো আসলে ভালো করতে পারছে না অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমাদের বাংলাদেশে সফটওয়্যার ভালো কোম্পানি নেই আর ভবিষ্যতে এই নিয়ে ভালো সফটওয়্যার কোম্পানি তৈরি হবে না অবশ্যই আমরা অনেক ভালো সফটওয়্যার কোম্পানি পেয়েছি এবং সামনেও অনেক ভালো সফটওয়্যার কোম্পানি আমাদের দেশে হবে ইনশাল্লাহ আর যারা বলছেন যে আপনার ফ্রেন্ডরা অনেক বা এক কোম্পানি থেকে অন্য কোম্পানিতে যাচ্ছেন ভালো কোম্পানিতে আমি কিন্তু দেখি উল্টো ঘটনা ঠিক আছে আমি দেখি যে বিভিন্ন সফটওয়্যার কোম্পানি ছাড়া অন্য কোম্পানিতে অনেকে চাকরি করেন তারা বিভিন্ন সময় আমার সাথে যোগাযোগ করে বলেন তারা প্রোগ্রামিং শিখতে চান হ্যাঁ সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মচারী যারা অলরেডি জবে আছেন তারা এসে সফটওয়্যার শিখতে চাচ্ছেন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট শিখতে চাচ্ছেন ফ্রিল্যান্সিং শিখতে চাচ্ছেন তো তারা কেন শিখতে চাচ্ছেন তারা যদি এতই স্যাটিসফাইড থাকেন তাদের নিজের জব নিয়ে জব ফিল্ড নিয়ে তাহলে তো তাদের এরকম করতে করার কথা নয় হুম কিন্তু তারা কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে হিরিক পড়ে গেছে যে অন্য জব যারা করেন তারা তাদের জব ছেড়ে এসে এখন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট শিখতে চাচ্ছেন সো আমি জানি না যে আপনার এই ধারণার সূত্রপাত কোথা থেকে হচ্ছে কিন্তু আমি মনে করি যে এটা আসলে সঠিক চিন্তা না বা সঠিক খবর না তবে আমাদের দেশে অনেক খারাপ সফটওয়্যার কোম্পানি আছে আমি এটা সাহস করেই বলতে চাই অনেক সফটওয়্যার কোম্পানি খারাপ সফটওয়্যার কোম্পানি আছে যারা হচ্ছে গিয়ে স্যালারি দেয় না বা দিতে গেলে হিমশিম খায় এবং এগুলো তাদের বিজনেস না বোঝার এবং সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট বিজনেস না বোঝার পিছনে কারণ হচ্ছে না বোঝার কারণে এগুলো হচ্ছে গিয়ে হচ্ছে এবং তারা বিজনেসটা কিভাবে করতে হবে বুঝতে পারছেন না হুজুগের বসে একটা সফটওয়্যার কোম্পানি তৈরি করছেন কারণ অনেকেই হয়তো সিএস গ্র্যাজুয়েট গ্র্যাজুয়েশন থেকে জিনিসটা মনে করেছেন যে আচ্ছা আমি তো একটা কোম্পানি দিতে পারি অনেস্টলি স্পিকিং 
আমি যখন প্রোগ্রামার ক্যারিয়ার থেকে সফটওয়্যার কোম্পানি এস্টাবলিশ করি আমাকে অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে এবং অনেক কিছু আস্তে আস্তে শিখতে হয়েছে এবং এখনও আমি অনেক স্ট্রাগল করছি সো সফটওয়্যার কোম্পানি বা একটা বিজনেস দাঁড় করানো এত সহজ কথা নয় হ্যাঁ এবং এটা যে শুধু আমাদের দেশের জন্য সেটা কিন্তু না বিদেশে অনেক স্টার্ট আছে অনেক ছোট ছোট সফটওয়্যার কোম্পানি আছে যেগুলো একজন দুইজন প্রোগ্রামার নিয়ে চলছে দেখা যাচ্ছে যে বাবা ছেলে আর মা তিনজন মিলে সফটওয়্যার কোম্পানি আবার দেখা যাচ্ছে যে তিন বন্ধু মিলে সফটওয়্যার কোম্পানি বা দেখা যাচ্ছে যে একজনই সফটওয়্যার কোম্পানি দিয়েছেন কিন্তু মাত্র দুইজন এমপ্লয়ি রেখেছেন হ্যাঁ তো এইভাবে কিন্তু বাইরে অনেক সফটওয়্যার কোম্পানি চলছে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে রেগুলার বেসিসে কিন্তু তাদের ফান্ডিংয়ের একটা সুবিধা থাকে তাই হয়তো বিষয়টা এত খারাপ হয়ে যায় না যে সফটওয়্যার ডেভেলপারদের বেতন দিতে পারেন না হয়তো হুট করে একদিন কোম্পানি বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু আমাদের দেশে যে সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো বেতন দেন না বা দিতে পারেন না এটার পিছনে আমি বলবো মেন্টালিটির অনেক বড় প্রবলেম আছে হ্যাঁ আপনি যদি বেতন দিতে না পারেন তাহলে আপনি কোম্পানি বন্ধ করে দেন আপনি কেন কোম্পানি চালিয়ে রাখছেন বা আপনি যারা চাকরি করবে তাদেরকে চাকরি দিয়েন না আপনি তাদেরকে বলেন অন্য কোথাও সুইচ করে চলে যেতে এক মাসের সময় দেন তাদেরকে নোটিস দিয়ে দেন এবং তাদেরকে বেতন দিয়ে দেন এবং তাদেরকে চলে যেতে বলেন আপনি বেতন দিতে পারবেন না অথচ আপনি তাদেরকে চাকরির জন্য ডাকবেন তাদের দিয়ে কাজ করাবেন তারপরে আপনি তাদেরকে বেতন না দিয়ে রেখে দিবেন এটা সম্পূর্ণ মানসিকতার সমস্যা এটা আসলে সফটওয়্যার কোম্পানির সমস্যা না তো এক্ষেত্রে আমি বলবো প্রফেশনটা খুবই ভালো এবং প্রসপেক্টিভ অন্য যে কোনো প্রফেশনে থেকে তো যে সব কোম্পানি খারাপ তাদেরকে এড়িয়ে চলুন এবং ভালো কোম্পানিতে জয়েন করার জন্য নিজেকে দক্ষ করে তুলুন তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্নটা হচ্ছে সফটওয়্যার ডেভেলপ হওয়ার জন্য স্টেপ কি 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 জানতে হবে কি কি শিখতে হবে আবারও সেই ব্লগে যাওয়ার কথা বলে দিচ্ছি ওখান থেকে দেখে নেবেন ওয়েব বেসড ফ্রেমওয়ার্কে জয় 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 জয়কার চলছে ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন গুলো এখন অনেকটাই মাইগ্রেট করে ওয়েবে চলে যাচ্ছে এই জিনিসটি আপনি বলতে চাচ্ছেন যে ডেস্কটপ এখন অতটা গুরুত্বপূর্ণ না তো এখন আমি খেয়াল করছি যে ইফিসিয়েন্ট কোড করার পরিবর্তে কোনো রকম কাজ হলেই হলো কোড করার আগ্রহ অনেক বাড়ছে ওয়েব টেকনোলজি এর এরকম আগ্রাসন আপনি কিভাবে দেখেন আচ্ছা আমি মনে করি না যে যে কোনোভাবে কাজ করার আগ্রহ থেকে হচ্ছে গিয়ে ওয়েব টেকনোলজির আগ্রাসন বাড়ছে ওয়েব টেকনোলজির আগ্রাসন বাড়ার পিছনে খুব যুক্তিসঙ্গত একটা কারণ আছে সেটা হচ্ছে সফটওয়্যার এজ এ সার্ভিসের আগ্রাসন বাড়ছে ঠিক আছে সফটওয়্যার এজ এ সার্ভিস কি যেমন মনে করেন আপনি জিমেল ব্যবহার করেন ফেসবুক ব্যবহার করেন ইউটিউব ব্যবহার সরি ইউটিউব ব্যবহার করেন সো এগুলো সবই সফটওয়্যার এজ এ সার্ভিস আপনি ওয়েবে যত ধরনের সার্ভিস নিচ্ছেন দেখবেন বেশিরভাগই হচ্ছে গিয়ে সফটওয়্যার এজ এ সার্ভিস দিচ্ছে এবং সফটওয়্যার এজ এ সার্ভিস খুবই লাভজনক একটা বিজনেস মডেল হ্যাঁ কারণ হচ্ছে যে এখানে আপনি ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের মাধ্যমে এবং হচ্ছে গিয়ে সফটওয়্যার এজ এ সার্ভিসের মাধ্যমে হচ্ছে অনেক বেশি পরিমাণ লাভ করতে পারেন একটা সফটওয়্যার যখন আপনি ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করেন তখন ইন্ডিভিজুয়াল কপি বিক্রি করতে গেলে অনেক বেশি দামে বিক্রি করতে হয় কারণ আপনি খুব কম কাস্টমারের কাছে এটা বিক্রি করতে পারবেন হ্যাঁ হয়তো একশো কপি সেল করলেন সেটা থেকে প্রফিট তুলে আনাটা যত কঠিন তার থেকে আপনি অল্প দামে যদি হচ্ছে সফটওয়্যার এজ এ সার্ভিস করে জিনিসটাকে যদি আপনি লাখ লাখ মানুষের কাছে সেল করতে পারেন তাহলে আপনি অনেক অনেক বেশি লাভবান হন এবং সেটা করতে হলে আপনাকে অবশ্যই সফটওয়্যার এজ এ সার্ভিস ব্যবহার করতে হলে আপনাকে অবশ্যই হচ্ছে গিয়ে বেশিরভাগ সময়ই বলা যায় যে আপনাকে ওয়েবে চলে যেতে হয় আর কি হ্যাঁ সো সেই ক্ষেত্রে ওয়েবে চলে যেতে হয় আপনি এটা মোবাইলও বলতে পারেন ডেস্কটপ থেকে বলতে পারেন বাট ব্যাক এন্ডে ওয়েব আছেই ঠিক আছে যদি আপনি সফটওয়্যার এজ এ সার্ভিস করতে যান তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে এই কারণেই হচ্ছে ওয়েবের জয় জয়কার আর যে কোনোভাবে কোড করার যে বিষয়টা সেটা আমি বলবো মোবাইল ওয়েব ডেস্কটপ সব ক্ষেত্রেই আসলে হচ্ছে এবং এটার কারণ হচ্ছে প্রচুর সফটওয়্যারের ডিমান্ড যেহেতু মার্কেটে প্রচুর ডিমান্ড এবং আমরা ডিমান্ড মিট করতে পারছি না তো আমাদের খুব দ্রুত অনেক বেশি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রয়োজন পড়েছে একটা সময় ছিল যখন দুই চার পাঁচজন প্রোগ্রামিং করত বা কম্পিউটার নিয়ে কাজ করত সেই সময় যারা কাজ করত তারা শখের বসে এবং প্যাশন থেকে কাজটা করত এবং তাদের মেন্টালিটি ছিল অনেক নিখুঁতভাবে অনেক চিন্তা ভাবনা করে অনেক সময় নিয়ে আস্তে ধীরে কাজ করবে কারণ বিজনেসটা তখন 
ওভাবে গ্রো করে নাই প্যাশনটাই মেইন ছিল কিন্তু যখন দিনে দিনে এটা একটা বিশাল বিজনেস হয়ে গেছে তখন মার্কেটে খুব দ্রুত চলে আসা অল্প ডেডলাইনে সফটওয়্যার ডেলিভার করা এই বিষয়টা এখন খুব বড় আকার ধারণ করেছে এবং এর মাধ্যমে আসলে যেহেতু খুব দ্রুত সফটওয়্যার ডেলিভার করতে হচ্ছে এই র্যাপিড ডেভেলপমেন্টের কারণে আসলে এই ধরনের বিশৃঙ্খলাটা তৈরি হয়েছে তবে আসলে এই ক্ষেত্রে বলবো যে যেই সফটওয়্যারগুলো আসলে ডিসিপ্লিন মেনটেন করে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং মেনটেন করে সফটওয়্যার তৈরি করে তারাই লং টার্ম সার্ভাইভ করে এবং ব্যবসা সফল হয় আর যারা হচ্ছে গিয়ে পাগলের মতো জাস্ট একটা চিন্তা না করে এই সফটওয়্যার তৈরি করে ফেলে তারা আসলে লং টার্মে ফেল হয় এবং সেই সফটওয়্যারগুলো সার্ভাইভ করতে পারে না পরবর্তী প্রশ্ন এইচ টি এম এল সি এস এস শিখেছেন আর হচ্ছে গিয়ে কোন কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ক্যারিয়ার করতে পারেন সেটা নিয়ে চিন্তিত আপনি টিউটোরিয়াল দেখেন কিন্তু বুঝেন না কোর্সগুলো কোথায় করলে বা ট্রেনিং নিলে আপনার ক্যারিয়ারের জন্য ভালো হবে কোন টপিক নিয়ে শিখব যেহেতু খুব একটা ক্যাপচার করতে পারি না অনেক কোচিং সেন্টারে ফুল কমপ্লিট করে না কোর্সটা ভয়ে আছে এখন কোথায় কি করলে ভালো হয় আমি চিটাগাঙে থাকি ঢাকাও ভালো কোনো সেন্টার থাকলে জানাবো আচ্ছা সো এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে শিখার বিষয়ে আপনাকে নিজেই দায়িত্ব নিতে হবে হ্যাঁ কারণ আমি উপদেশ দিতে পারি আপনাকে সাজেশন দিতে পারি কিন্তু আপনাকে আমি শিখতে খুব বেশি সাহায্য করতে পারবো না আমি হয়তো আপনাকে জিনিসগুলো কিভাবে করতে হয় দেখাতে পারবো কিন্তু আগ্রহ নিয়ে সেগুলো প্র্যাকটিস করা এবং আমার কাছ থেকে সেই জিনিসগুলো খুঁটিনাটি জেনে নেওয়া এইবার দায়িত্বটা আপনাকে নিতে হবে কাজেই সেই বিষয়ে আপনাকে অনেক সিরিয়াস হতে হবে আর এইচ টি এম এল সি এস এস কোনো স্কিল না আমি আপনাকে যেটা বললাম যে ড্রিম ওয়েবার টুল নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে করতে আমি এইচ টি এম এল সি এস এস শিখে গেছিলাম হ্যাঁ সো এইচ টি এম এল সি এস এস নিয়ে যদি আপনি ক্যারিয়ারে প্ল্যান করেন যে হ্যাঁ আমি কিছু একটা শিখেছি তাহলে আপনাকে বলবো যে আপনি আসলে তেমন কিছুই শিখেন নি সো এইচ টি এম এল সি এস এস আসলেই কোনো বড় দক্ষতা না এটা তাদের জন্য দক্ষতা যারা হচ্ছে গিয়ে গ্রাফিক্স ডিজাইনিং সরি গ্রাফিক্স না ওয়েব ডিজাইনিং করবেন যে হ্যাঁ টেম্পলেট তৈরি করবেন বুট স্টেপ টেম্পলেট কাস্টমাইজেশন করবেন বা এ ধরনের ক্যারিয়ারে যাবেন তারা করতে পারেন যারা প্রোগ্রামার হিসেবে ক্যারিয়ার করতে চান তাদের জন্য এটা আসলে কোর স্কিল না এটা আপনাকে জানতে হবে এটাতে আপনার দক্ষতা থাকলে খুবই ভালো কিন্তু এটা সাথে আপনাকে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ভালোভাবে শিখতে হবে আর প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আমি এতক্ষণ বললাম যে আপনার কোনটা ভালো লাগে সেটা দেখে আপনি ডিসিশন নেবেন আপনার আরেকটা আরেকজনের একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে বছর খানেক হলো কন্টেস্ট প্রোগ্রামিং করেন এখন সফটওয়্যার প্রজেক্টগুলো বেশি ভালো লাগছে এখন আপনার কি করা উচিত আমার মনে হয় অলরেডি আমরা যে আলোচনা করেছি সেখান থেকে আপনার বোঝা উচিত যে দুটোই আপনি পাশাপাশি চালিয়ে যেতে পারেন কন্টেস্ট করবেন কন্টেস্টে অ্যাটেন্ড করলে যে আপনার কন্টেস্টে ফার্স্ট হতে হবে এরকম না আপনি যে যে প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারেন সেগুলো করেন কন্টেস্টে আপনি অ্যাটেন্ড করেন যেটা যেটা পারছেন করেন আপনার যে কন্টেস্ট করলে আপসেট হয়ে যেতে হবে যে না আমি প্রথম দশের ভিতরে আসতে পারলাম না বিষয়টা কিন্তু এরকম না আপনি আগ্রহ নিয়ে শেখার জন্য শেখেন আপনার ভালো লাগার জন্য শেখেন এখানে জিনিসটা তো আর ক্যারিয়ার না যে আপনাকে কন্টেস্টে ফার্স্ট না হতে পারলে আপনি জব পাবেন না আচ্ছা যেটু ইই নিয়ে কাজ করছেন এটার ফিউচার কেমন এটার ফিউচার ভালো যদি আপনি ভালোভাবে শিখতে পারেন তাহলে সব কিছুর ফিউচার ভালো হ্যাঁ এটার মানে আলাদা করে ফিউচার ভালো এরকম কিছু বলার নেই হ্যাঁ যে কোনো জিনিসে ভালো করতে পারলে সেটার ফিউচার ভালো আর বাংলাদেশে যদিও যাবা অতটা প্রচার পায়নি কিন্তু বিদেশে কিন্তু যাবা বলতে গেলে অনেক অনেক পপুলার এবং সেখানে আপনি অনেক অপরচুনিটি যাবা জানা থাকলে অবশ্যই পাবেন গ্রাফ থিউরি ডাটা স্ট্রাকচার সার্চ টেকনোলজি মোটামুটি প্রোগ্রামিং এর জন্য যেগুলো জানা অপরিহার্য সেগুলো শিখেছেন কিন্তু মোটামুটি তিন বছর কম্পিটেটিভ প্রোগ্রামিং করেন এখন ফোর্থ ইয়ারে আছেন কম্পিটেটিভ প্রোগ্রামিং এর প্রোগ্রেস অতটা ভালো না ওয়েব ডেভেলপমেন্টও ততটা শেখেননি আমার ফোর্থ ইয়ারের প্রজেক্ট আপনার ফোর্থ ইয়ারের প্রজেক্ট একটা গেম আইওএস এর জন্য ভার্সিটিতে ট্রেনিং ইনশাল্লাহ খুব দ্রুতই শুরু হবে আমার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার মোটামুটি আমার বর্তমান অবস্থা এটা এখন আমি কি করতে পারি কোন ধরনের কাজ আমার করা শেখা উচিত হবে অলরেডি যা আলোচনা করলাম সেখান থেকে আমি মনে করি আপনি ধারণা পাবেন এবং আবারও বলবো যেটা ভালোভাবে যেটা শিখছেন সেটা ভালোভাবে শিখতে হবে ঠিক আছে এবং যেটা আপনার সবচেয়ে ভালো লাগে সেটা সবচেয়ে ভালোভাবে শিখতে হবে এই মুহূর্তে আমি একটু ব্রেক নিতে চাবো 
তারপরে আবার শুরু করতে চাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে আমরা আবার শুরু করি তো পরবর্তী প্রশ্ন যে পুরো লার্নিং পার্টটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর কি হবে হ্যাঁ আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে কিভাবে ভালো সফটওয়্যার ডেভেলপার হওয়া যায় আর ইন্টার্নশিপের সুযোগ সুবিধা ফ্রেশারদের জন্য কেমন আছে বিশেষ করে চিটাগমে তো প্রথম প্রশ্নে আমি যেটা বলবো যে লার্নিং পার্টটা আপনার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর আমি অলরেডি বলেছি যে আপনাকে প্রথমে ভালো সফটওয়্যার ডেভেলপার হতে প্রোগ্রাম ভালো প্রোগ্রামার হতে হবে তারপর ভালো সফটওয়্যার ডেভেলপার হতে হবে তারপর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে এবং এটা ধাপে ধাপে পার্ট একসাথেই জিনিস তিনটা কাজ করে সো আপনি এখন প্রোগ্রামিং ভালোভাবে শেখার বিষয়ে গুরুত্ব দেন তারপরে ভালোভাবে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট শেখার পিছনে গুরুত্ব দেন তারপরে আপনি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়গুলো শেখার পিছনে গুরুত্ব দেন অনেক সময় আমরা এই বিষয়গুলো তো অনেক বেশি সময় নষ্ট করে ফেলি আমরা মনে করি যে আমরা যখন ফ্রেশার তখন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে শিখতে পারবো না এটা আসলে ঠিক না হ্যাঁ আমি ইউনিভার্সিটি লাইফেও সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ালেখা করেছি ইউএমএল শিখেছি ডিজাইন প্যাটার্ন পড়েছি ওপি নিয়ে শিখেছি এগুলো পরবর্তীতে আরো যত সামনে গেছি তত আরো পিউরিফাই হয়েছে কারণ যখন ইউনিভার্সিটি লাইফে শিখেছি তখন ভুল শিখেছি পরবর্তীতে যখন জবে গেছি তখন আস্তে আস্তে ভুলগুলো ধরা পড়েছে তো লার্নিংটা চলতে থাকবে কিন্তু এই লার্নিংটা কিন্তু আটকে রাখা উচিত না যে আপনি মনে করবেন যে আচ্ছা আমার দুই বছর তিন বছর জব ক্যারিয়ার হওয়ার পরে আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে শিখবো বিষয়টা কিন্তু এরকম না আর ফুল লার্নিং কার বলে এখানে কিছু নেই আসলে হ্যাঁ ফুল লার্নিং পাথ এখানে কিছু নেই আপনাকে আমি ওই ব্লগে যেটা বলেছি সেটাই ফলো করতে পারেন আবার এবং এই প্রসেসগুলোতেই শিখতে হবে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপরে অনেক বই আছে আপনি যখন সফটওয়্যার ডেভেলপার হিসেবে কাজ শুরু করবেন তখন আস্তে আস্তে আপনার কি কি লাগে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে সেই বিষয়গুলোতে যদি একটু চোখ খান খোলা রাখেন তাহলে কোন বইগুলো পড়তে হবে বা কোন বিষয় জানতে হবে সেটা আপনার কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তখন ঠিক আছে সো আপাতত আপনি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং প্রিন্সিপালগুলো তারপরে মনে করেন যে ইউএমএল এই জিনিসগুলোর উপরে নজর দিতে পারেন ডিজাইন প্যাটার্ন কিছু পড়তে পারেন চাইলে তো এই কয়টা জিনিস নিয়ে আপাতত আগাতে পারেন এর সাথে সাথে আপনার ধারণা আস্তে আস্তে আরও ক্লিয়ার হতে থাকবে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর অলরেডি আমি ব্লগে দিয়েছি আর ইন্টার্নশিপের স্কোপ আমাদের দেশে একটু কম তবে আছে খুঁজলে আপনি পাবেন আমরাও অনেক সময় ডিক্লেয়ার দিয়ে থাকি ইন্টার্নশিপের জন্য তো ইন্টার্নশিপ পাওয়াটা একটু কঠিন হয়ে যায় আমাদের দেশে কিন্তু ইন্টার্নশিপের জন্য চেষ্টা করবেন এবং করলে করতে পারলে খুবই ভালো চিটাগাঙে আসলে আমি ঠিক বলতে পারছি না কতখানি সুযোগ পাওয়া যাবে বা ভালো সফটওয়্যার কোম্পানি চিটাগাঙে আছে কি না ইন্টার্নশিপে আপনি যদি ভালোভাবে কাজ শিখতে না পারেন তাহলে আসলে ইন্টার্নশিপ করাটা তেমনভাবে কাজে লাগে না তারপরও আমি বলবো ইন্টার্নশিপ না করা থেকে করাটাই ভালো কাজ কারণ আপনি কিছু হলেও হয়তো ধারণা পাবেন যে সফটওয়্যার কোম্পানিতে কি কি হয় বা সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো কিভাবে কাজ করে ওয়ালাইকুম আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই আমি সেফ ডেফুডিল ইনস্টিটিউট অফ আইটিতে তৃতীয় সেমিস্টারে সিএসিতে পড়ছি স্বপ্ন হচ্ছে আইও আইও আইতে আপনি অলিম আইও আই বা অলিম্পিয়াডে ভালো কিছু করতে চাচ্ছেন আর ভালো মানের প্রোগ্রামার হওয়ার ইচ্ছা আছে রেগুলার প্রবলেম সলভিং ডাটা স্ট্রাকচার অ্যালগোরিদম এই দিকে খেয়াল রাখা শুরু করেছেন কোর্ট ফোর্স টেব স্কিল বিগিনার লেভেলের কন্টেস্টগুলোতে থাকার চেষ্টা করেন আপনার কোশ্চেন হলো সবাই বলে যে একটা সময় পর প্রজেক্টে সময় দিতে কিন্তু প্রজেক্ট বলতে কি বোঝাচ্ছে সবাই প্রজেক্ট বলতে কি ডেভেলপমেন্ট আর ভাইয়া ডেভেলপমেন্ট তো অনেক ভাবেই আছে অ্যাপ ওয়েব সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি দেখেন আবারও ঘুরে ফিরে ওই বিষয়টা চলে আসলো ওয়েব এবং অ্যাপকে আসলে সফটওয়্যার থেকে আলাদা ধরা হচ্ছে হ্যাঁ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট বলতে আপনারা আসলে কি বোঝান আমি এই বিষয়টা জানতে চাই হয়তো আপনি ডেক আপনারা ডেস্কটপ ডেভেলপমেন্টকে বোঝেন হ্যাঁ বা ফ্যাট ক্লায়েন্টও বলে অনেক সময় ওই জিনিসগুলোকে ডেস্কটপ ডেভেলপ সফটওয়্যারকে ফ্যাট ক্লায়েন্ট বলি আমরা অনেক সময় কিন্তু কিভাবে বুঝবো বা সিদ্ধান্ত নিতে পারবো কোনটা করতে হবে এই জন্য কোনো রিসোর্স বা দিক নির্দেশনা আপনি প্রবলেম সলভিং করতে অনেক ভালোবাসেন তো ঘুরে ফিরে আমি অলরেডি এই প্রশ্নের উত্তর আমি মনে করি যে আপনাকে দিয়ে দিয়েছি সো আপনি সেখান থেকে আইডিয়া পাবেন সেখান থেকে আপনার উত্তরগুলো হয়ে যাবে আর একটা প্রশ্ন আপনি করেছেন যেটা নতুন সেটা হচ্ছে যে প্রজেক্ট বলতে কি বোঝা যায় হ্যাঁ 
প্রজেক্ট বলতে আসলে এই সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কোন একটা প্রজেক্ট যে এটা কোন অ্যাপ তৈরি হতে পারে কোন ওয়েবসাইট বা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারেন বা কোন ফ্যাট ক্লায়েন্ট তৈরি করতে পারেন এগুলো এক একটা প্রজেক্ট এক একটা সফটওয়্যারকে আমরা যখন শুরু করি তখন সেটাকে আমরা প্রজেক্ট বলি প্রজেক্ট আর সফটওয়্যারের মধ্যে পার্থক্য কি যেটা ফিনিশড গুড বা মনে করেন যে ফাইনালি যেটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে সফটওয়্যার আর আমরা এই জিনিসটা তৈরি করার জন্য যে কাজটা শুরু করি সেটা হচ্ছে প্রজেক্ট প্রজেক্ট সংখ্যাগতভাবে প্রজেক্টের একটা শুরুর ডেট থাকে এবং শেষের ডেট থাকে যে আমার প্রজেক্টটা এত তারিখে আমি শুরু করব এবং এত তারিখে শেষ করব হ্যাঁ কিন্তু এটা হচ্ছে প্রজেক্টের সংজ্ঞাগত ডেফিনেশন আমরা যখন শুরু করি তখন আসলে আমরা একটা যে আইডি তৈরি করি বা আইডি ব্যবহার করি সেই আইডিতে হচ্ছে গিয়ে আমরা একটা নতুন প্রজেক্ট ওপেন করি সেটা একটা ফোল্ডার স্ট্রাকচার দেয় সেখানে আমরা কিছু ফাইল অ্যাড করি সেখানে কোড লিখি যেটা সেটাকে কম্পাইল করি এই জন্য আমরা বলি এটাকে প্রজেক্ট বাট আসলে জিনিসটা সফটওয়্যারই হ্যাঁ এন্ড রেজাল্ট হচ্ছে সফটওয়্যার সো এটা প্রজেক্ট আর সফটওয়্যারকে আপনি এক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে অনেকটা একই জিনিস মনে করতে পারেন আর কি সো পরের প্রশ্ন ক্যারিয়ার নিয়ে কনফিউজড হ্যাঁ এটা সবাই মনে হচ্ছে কনফিউজড গত মাসে গ্র্যাজুয়েট আমি গত মাসে গ্র্যাজুয়েট কমপ্লিট করি ভার্সিটিতে থাকতে খুব বেশি প্রোগ্রামিং করি নাই খুবই বিপজ্জনক কথা আপনার এস আমার এস কিউএল পি এল এস কিউএল নিয়ে মোটামুটি লেভেলের একটা ধারণা আছে এখন আমি কি ওরাকল বেসড কোনো প্ল্যাটফর্মে যাব যেমন ওরাকল ফর্মস নাকি কোনো একটা প্রোগ্রামিংয়ে যাব যেমন সি সার ডট নেট নাকি না আমার দুইটা নিয়েই আগানো উচিত হ্যাঁ আপনার বিষয়ে আমি একটু চিন্তিত এ ধরনের কথা যখন হচ্ছে গিয়ে আমি শুনি আমার খুব খারাপ লাগে কারণ হচ্ছে যে এটা আসলে খুব মানে ভালো কথা না যে আপনি ইউনিভার্সিটি লাইফে প্রোগ্রামিং নিয়ে কাজ করেননি এবং গ্র্যাজুয়েশন অলরেডি কমপ্লিট করে ফেলেছেন এখন আপনার সময়টা কঠিন হবে তবে আপনাকে শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে এবং জিনিসগুলো শিখতে হবে সো মনোবল হারালে বা কনফিউজ হলে চলবে না আপনাকে খুব মানে এখন থেকেই কাজ শুরু করতে হবে আপনি এস কিউএল পি এল স্কুয়েল মোটামুটি লেভেলের একটা ধারণা আছে হ্যাঁ প্রথম কথাই হচ্ছে মোটামুটি ধারণা আমি যেটা আগে বললাম যে কোনো কাজে লাগে না আপনাকে ভালো ধারণা রাখতে হবে হ্যাঁ ওরাকল বেসড কোনো প্ল্যাটফর্মে যাব কি না যে ওরাকল ফর্মস দিয়ে আপনি কোনো সফটওয়্যার তৈরি বা অ্যাপ্লিকেশন তৈরি চিন্তা ভাবনা করছেন আমার জানা মতে যেসব লোক এই কাজটা করেছে তাদের সবারই ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে গেছে হ্যাঁ এটা আমার নিজস্ব ধারণা আমি বলবো না যে এটার কোনো এক্সেপশন হবে না বা কেউ এটা করে খুব মানে লাভ করেনি সাধারণত যারা নিজেদের ক্যারিয়ারটাকে ডিস্ট্রয় করে ফেলেছে এরকম মানুষের সাথেই হয়তো বা আমার দেখা সাক্ষাৎ বেশি হয়েছে যাদের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কোনো ধারণা থাকে না বা দেখা যায় যে অ্যাকচুয়ালি টেকনোলজিগুলো ভালো বোঝে না বা তাদের স্কিল খুবই কম আমি দেখি সাধারণত তারাকেই ওয়ারাকল ফর্ম দিয়ে টেনে টুনে হচ্ছে গিয়ে একটা সফটওয়্যার তৈরি করে ফেলে এবং তারা সাধারণত কোনো বড় বড় এন্টারপ্রাইজ কোম্পানির আইটি ডিপার্টমেন্টে কাজ করে দেখা যায় যে সেখানে হয়তো একটা বড় ডেটা বেজ আছে এবং সেই আইটি সেকশনে হয়তো তারা কাজ করে এবং তারা দেখা যায় যে সেখানে এরকম দুই একটা মানে ইন হাউস ডেভেলপমেন্ট করে থাকে আর কি হ্যাঁ এগুলো খুব কোনো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট না এটা হচ্ছে একটা আইটি ডিপার্টমেন্টের ইন্টারনাল ডেভেলপমেন্ট মানে হচ্ছে যে একটা অর্গানাইজেশন আছে সেই অর্গানাইজেশনে মাঝে মধ্যে কিছু ডেটা ভিজুয়ালাইজেশনের দরকার পড়ে বা মনে করেন যে কোনো রিপোর্টিংয়ের দরকার পড়ে তো তারা কিছু ডেটা এন্ট্রি ডেটা রিপোর্টিং এইসব কাজ করার জন্য ইন্টারনালি তাদের আইটি ডিপার্টমেন্টের যে লোক থাকে তাকে বলে যে আপনি এরকম কিছু একটা তৈরি করে দেন তো এইটা আসলে রিয়েল লাইফ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট শেখার জন্য মোটেও হেল্পফুল না এবং এটা আমি মোটেও পছন্দ করি না হ্যাঁ ইনফ্যাক্ট আমি বলবো যে ওই সব ডিপার্টমেন্টেও আসলে সফটওয়্যার তৈরি করে যদি দেয়া যেত তাহলে অনেক ভালো মানের কোনো কিছু তৈরি করা যেত আর কি তো আমি বলবো যে আপনি সি শার্প ডট নেট হতে হবে এরকম কিছু না বাট যেটাই আপনার ভালো লাগে সেটা আপনি শিখে যদি আগান তাহলে আপনার ক্যারিয়ারটা হয়তো বিপজ্জনক একটা ট্র্যাক থেকে ফিরে আসতে পারে হ্যাঁ আচ্ছা এরপর হচ্ছে এস পি ডট নেট এম বি সি শেখার জন্য বাংলাদেশে কোনো ভালো অনলাইন ওয়েবসাইট আছে কিনা হাসিন হায়দারকে নাকি বাংলাদেশে পিএসপি এর গুরু বলা হয় তাহলে এস পি ডট নেটে আমাদের বাংলাদেশে গুরু কে আচ্ছা খুব মজার প্রশ্ন তো এস পি ডট নেট শেখার জন্য আমি বলবো বাংলাদেশি ওয়েবসাইট নয় বরং আপনি এস পি ডট নেট ওয়েবসাইটে যাবেন এস পি ডট নেট লিখলেই আপনার ওয়েবসাইট চলে আসবে সো এস পি ডট নেটের ওয়েবসাইটে এখানে অনেক রিসোর্স আছে আর হচ্ছে গিয়ে আপনি স্ট্যাক ওভারফ্লো বা আরও ইউটিউব ভিডিও অনেক জায়গা থেকেই হচ্ছে গিয়ে এস পি ডট নেট সম্পর্কে 
শিখতে পারবেন কাজে asp.net শেখার জন্য রিসোর্স অনেকই আছে সেটা বাংলাদেশী হতে হবে এরকম না যদি আপনার ইংরেজিতে দুর্বলতা থাকে তাহলে আমি বলবো যে আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করেন ইংরেজির সাথে আর হয়তো ভবিষ্যতে আমরা বাংলাদেশীতে বাংলাদেশে বাংলায় হয়তো বা এর উপরে কোনো টিউটোরিয়াল তৈরি করতে পারি সেটা হলে তখন জানবেন আর এখন এই মুহূর্তে নেই আর হাসিন হায়দার ভাইকে বাংলাদেশে পিএইচপি এর গুরু বলা হয় डेफिनेटলি ওনার প্রতি আমার সম্মান আছে এবং বাংলাদেশে asp.net এর গুরু কে এই বিষয়ে যদি প্রশ্ন করেন তাহলে আমি বলবো ওমর আল জাবির ভাই এখানে আমি যদি সার্চ করি সো ওনার ব্লগে আপনি যেতে পারেন এটা হচ্ছে ওনার ব্লগ ওনার ব্লগে উনি উনি একটা বইও লিখেছেন asp.net নিয়ে আপনি দেখতে পাচ্ছেন তো প্রথম কথাই হচ্ছে যে আমি এই গুরু কনসেপ্টের সাথে একমত নই কাউকে গুরু মনে করাটা আসলে সঠিক না ঠিক আছে বাট রিসপেক্ট থেকে বা মানুষকে সম্মান করি আমরা আমাদের সিনিয়রদেরকে সম্মান করি বা যিনি ভালো জানেন একটা বিষয়ের উপরে তাদেরকে আমরা সম্মান করি রাইট সো সেই সম্মান থেকে অনেকে হয়তো গুরু শব্দটা ব্যবহার করে থাকেন ঠিক আছে কিন্তু আমি বলবো কোনো প্রোগ্রামারই নিজের গুরু ইমেজ তৈরি করা উচিত না নিজেকে গুরু দাবি করা উচিত না এবং কাউকে গুরু টাইটেল দেওয়া উচিত না এই বিষয়টা আমার মনে হয় না যে আসলে একটা ভালো প্র্যাকটিস তবে যারা ভালো জানেন যারা সিনিয়র আছেন এক্সপিরিয়েন্সড আছেন তাদেরকে আমরা অনেক সম্মান করব এটাই স্বাভাবিক ওমর আল জাবির ভাইকে আমি নিজের আদর্শ হিসেবে মনে করি আমি ওনার একজন ভক্ত বলতে পারেন এবং আমি ওনাকে শুধু এএসপি ডট নেটে গুরু আবারও বলবো না বাট এএসপি ডট নেটের এক্সপার্ট বলবো না ওনাকে আমি একজন খুবই উন্নত মানের সফটওয়্যার আর্কিটেক্ট বলবো ওনার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বা নিয়ে আর আর্টিকেলগুলো আমি ইউনিভার্সিটি লাইফে পড়তাম এবং সেগুলো এম এস টি এনে মাইক্রোসফটের পাবলিশ হয়ে যায় মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইভেন মাইক্রোসফট পর্যন্ত ওনাকে রিকগনাইজ করে এবং উনি হচ্ছে গিয়ে মাইক্রোসফটের একজন এম ভিপি ছিলেন আমি জানি না উনি এখনো আছেন কি না বাট উনি একসময় বাংলাদেশের প্রথম মাইক্রোসফট এম ভিপি ছিলেন বলে আমার মনে হয় আমার ভুল হতে পারে বাট অ্যাটলিস্ট প্রথম কয়েকজনের মধ্যে ছিলেন আর উনি অসাধারণ একজন মানুষ উনি যখন লেকচার দেন আমি মানে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনি এবং ওনার যেসব আর্টিকেল উনি লেখেন এগুলো বাংলাদেশে খুব কম মানুষই লেখে বাট উনি বর্তমানে কিছুটা আসলে ইসলামের উপরে দাওয়া দেওয়া নিয়ে হচ্ছে গিয়ে মনোনিবেশ করছেন এবং উনি খুবই সেখানেও খুবই খুবই ভালো কাজ করছেন ওনার কাজ ওখানেও দেখে আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যাই এটাই আমি বলবো যে যে ভালো সে সব কিছুতেই ভালো করার ক্ষমতা রাখে হ্যাঁ এবং উনি ওখানেও ইসলাম নিয়ে যে মানে কাজগুলো করছেন যে ব্লগুলো লেখেন আর্টিকেলগুলো লেখেন বই লেখেন সেগুলো নিঃসন্দেহে আমার খুবই ভালো মনে হয় আমি সব সময় শেয়ার দেই ওনার কোনো ব্লগ বা আর্টিকেল দেখলে আর ওনাকে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আমি অনেক ফলো করেছি স্টুডেন্ট লাইফ থেকে উনি আমার একটা একটা সাবজেক্টে ক্লাসমেট ছিলেন ওনার সাথে আমার কখনো সরাসরি কথা বলা হয়নি বাট কাছে থেকে বা কিছুটা দূরে থেকে বলতে পারেন দেখেছি বাট ওনাকে বিভিন্ন সেমিনারে বা ওনার কোনো আর্টিকেলে ফলো করেছি তো যদি ওনার আর্টিকেলগুলো পড়তে চান পরে দেখতে পারেন তো যদি জানতে চান গুরুকে আমি বলবো গুরু হিসেবে আমি তাকে মনে করি আমি জানি না অন্যরা কি বলবেন হয়তো সবাই একমত হবেন বাট উনি হয়তো এখন অ্যাক্টিভলি আসলে এসপি ডট নেট নিয়ে তেমন কাজ করছেন না উনি ওনার সম্পূর্ণ লাইফটাকে পরিবর্তন করে ফেলেছেন এবং ইসলাম নিয়ে অনেক অনেক বেশি সিরিয়াস উনি এখন আমি বলবো এবং ইসলামিক প্রজেক্টেই ওনার বেশি কাজ আমি দেখতে পারি তারপরও তার এসপি ডট নেট নিয়ে কাজ আমি বলবো যে অসাধারণ পরবর্তী প্রশ্ন খুবই বড় প্রশ্ন আমি কোন ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রেমওয়ার্ক টেকনোলজি নিয়ে আগাবো এটা নিয়ে বেশ সিদ্ধান্ত হীনতাই বুঝেছি অলরেডি আমরা আলাপ করে ফেলেছি আমি যাবা পিএইচপি লারাবেলার বেসিক পারি আবারও বলছি বেসিক দিয়ে হবে না নোট জেএস এ ব্যাপক দাপট আছে এখন দেশে 
আবার মেশিন লার্নিং বেশ কয়েক বছর ধরে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে আমি বারবার বলবো হুজুগের বসে আসলে কোনো কিছু শিখবেন না ঠিক আছে যেটা শিখবেন সেটা আপনার ভালো লাগে কি না এবং সেটার মার্কেট যাচাই করে প্রসপেক্ট যাচাই করে শিখবেন ঠিক আছে সব কিছুরই প্রসপেক্ট আছে সব কিছু নিয়ে আগানো যায় কিন্তু আপনার ভালো লাগতে হবে আপনার পক্ষে শেখার সম্ভব কি না আপনি সেই স্কোপ পাবেন কি না সব কিছু দেখে আপনি নিজে ডিসিশন নিবেন এবং এটা অন্য কারো কথায় নিবেন না আমি বলবো এটা শিখেন আপনি এটা শিখবেন আরেকজন বলবো ওটা শিখো আপনি ওটা শিখবেন এটা করলে আসলে জীবনে আপনি কি শিখলেন কেন শিখলেন এই সম্পর্কে আপনি কখনো কনফিডেন্স পাবেন না এবং আপনার সারা জীবনই মনে হবে যে আপনি কোনো কিছুই আসলে শিখতে পারেনি আচ্ছা আমি জাভা এন্টারপ্রাইজের জন্য এবং পিএইচপি বেশি ব্যবহার হয় যদিও পিএইচপি কে অনেকে একটু ছোট চোখে দেখে এর কারণও আছে আবার লারাভেল বেশ শক্তপোক্ত একটা জিনিস জেএস অনেক পপুলার হলেও এটা মূলত তৈরি করা হয় ফ্রন্ট এন্ডের জন্য আমার আমার কেন যেন জেএস নিয়ে পড়াশোনা করতে ক্যারিয়ার গড়তে ইচ্ছা করে না আর জেএস এর ফ্রেমওয়ার্ক যে হারে বাড়ছে এদের ভবিষ্যৎ নিয়ে মাঝে মাঝে ভয় হয় পাইথন ভালো জ্যাঙ্গো আছে প্লাস টেনসর ফ্লো আছে আমার মেশিন লার্নিং এর বাজার নিয়েও ভয় হয় ভয় কেন হয় আমি জানি না আপনি কি প্রসপেক্ট জানতে চাচ্ছেন নাকি আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কি নিয়ে পড়াশোনা করে তিন বছর পর একটা কেরিয়ার দাঁড় করাতে পারবো এবং সেটা ভালো হয় প্যাশন জিজ্ঞাসা করলে বলবো মেশিন লার্নিং এ আগ্রহ আছে কিন্তু শুধু ভালো লাগা নিয়ে তো সব হয় না আমার এনিমেশনে আগ্রহ ছিল কিন্তু সেটাকে ক্যারিয়ার করার কোনো ইচ্ছা নেই আবার ফটোশপও একটা কেরিয়ার ডেটা সায়েন্টিস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং এ একটা কেরিয়ার এই দুইটা তো এক না আশা করি বুঝতে বুঝাতে পেরেছি আমার প্রশ্ন আমি কি লারাভেল আরো ভালো করে শিখতে শিখ শিখতে থাকবো বা অন্য শক্ত কিছুতে মন দিব যেমন স্প্রিং জাবা ই বেতন আমার কাছে একটা ফ্যাক্ট জব এক অ্যাভেলেবিলিটি অফ ফ্যাক্ট যাই হোক সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশের কথা ভেবে ও ইন্টারন্যাশনাল বাজারের কথা ভেবে কিভাবে আমার ক্ষুদ্র সময়কে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে পারবো কিছুটা পদ দেখে উপকৃত করবেন পোস্ট প্রশ্ন পোস্ট দিতে হলে আমার নামটা দিয়েন না আমার দ্বিধা আছে তাই গোপন থাকুক আমি এখানে কারোরই নাম উল্লেখ করছি না এবং যারা না প্রশ্নের মধ্যে নিজের নাম উল্লেখ করেছেন সো যেটা বলবো আপনি অলরেডি মনে হয় এই আলাপ থেকে বুঝতে পেরেছেন যে ডিসিশনটা ফাইনালি আপনাকে নিতে হবে এবং সেটার পিছনে আপনার নিজের ভালো লাগাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত এবং সেটার জন্য আপনাকে যে যে জিনিসকে আপনি অপশন হিসাবে চিন্তা করছেন সেগুলোতে আপনার কিছু কিছু কাজ করে ডিসিশনটা নিতে হবে আর বিষয়টা হলো যে ট্র্যাক চেঞ্জ খুব কমন ব্যাপার হ্যাঁ আমাদের লাইফে ট্র্যাক চেঞ্জ খুবই কমন ব্যাপার যেমন আমি প্রথমেই বলেছি যে আমি প্রথমে শুরু করেছিলাম পিএইচপি দিয়ে পরবর্তীতে আমি চলে গেছি ডট নেটে এখন আমি আবার বিভিন্ন জিনিস নিয়ে কাজ করছি হ্যাঁ সো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ফ্রেমওয়ার্ক এই দুটো জিনিসকে সব সময় পান্তা ভাত মনে করবেন মনে করবেন যে এগুলো শিখতে আসলে সাত দিন সময় লাগে আসলে পুরো জিনিসটা শিখতে সাত দিন সাত দিন সময় লাগে না ইভেন সারা জীবনেও শেখা হয় না সব কিছু কারণ সব কিছু আসলে শেখার প্রয়োজনই পড়ে না হ্যাঁ সো বিষয়টা হচ্ছে যে প্রাথমিক জিনিস আসলে সাত দিনের ভিতরেই শেখা যায় চেষ্টা করলে তো এগুলো শেখা বা একটা ট্র্যাক নিয়ে সারা জীবন পার করবেন এটা কখনোই হবে না হ্যাঁ আপনি যত ক্যারিয়ারের সামনে যেতে থাকবেন দেখবেন জিনিসটা টোটালি হচ্ছে একটা ভুল ধারণা হ্যাঁ আপনি জবে জয়েন করলেন মনে করেন ল্যারাভেল প্রোগ্রামার হিসেবে ছয় মাস ল্যারাভেলে প্রজেক্ট করলেন হ্যাঁ এরপরের প্রজেক্টটা আসলো মনে করেন কেক পিএইচপিতে আপনার বস কি আপনাকে বলবে যে আপনি এটা ল্যারাভেল দিয়ে করেন না ক্লায়েন্ট ডিসিশন নিয়ে দিবে যে আপনাকে এটা কেক পিএইচপিতে করতে হবে সো আপনাকে কি এখন চাকরি থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে নাকি কেক পিএইচপিতে কাজ করতে হবে তো এখন আপনাকে যখন বস জিজ্ঞাসা করবে যে দেখো আমাদের তো এখন আর ল্যারাভেলের কোনো প্রজেক্ট নাই আমাদের একটা কেক পিএইচপির প্রজেক্ট আছে এখন তুমি কি করবা নাকি আসলে তুমি জব ছেড়ে দিতে চাচ্ছ তখন আপনি কি উত্তর দিবেন আপনি বলেন আপনি কি উত্তর দিবেন আপনি কিন্তু খুব সহজ মানে শান্তভাবে মিন মিন করে বসকে বলবেন ভাইয়া কোনো চিন্তা করেন না আমি কেক পিএসপি খুব সহজে শিখে ফেলবো সো চাকরি হারানোটা নিশ্চয়ই আপনার কাছে কোনো অপশন হবে না এরপরে কেক পিএসপি করলেন কিছুদিন পরে আপনার অফিসে চলে আসলো ডট নেট প্রজেক্ট হ্যাঁ এখন এবারে একই প্রশ্ন এবার আর বসকে জিজ্ঞেস করতে হবে না আপনি বরং বসের কাছে গিয়ে এবং এবার বলবে যে ভাইয়া আমি না কিছুদিন ধরে ডট নেট শিখছি 
মানে আপনি বলবেন না যে রটনের প্রজেক্টে আপনাকে দেয়া হোক আপনি চাবেন যে আপনাকে যাতে বাদ না দেয়া হয় হ্যাঁ সো আপনি যেহেতু জানেন যে যেহেতু এখন কেক পিএইচপি বা পেলারাপেলার কোনো প্রজেক্ট হাতে নেই কোম্পানিতে এখন ডট নেট প্রজেক্ট নিয়ে কাজ হচ্ছে কাজে যদি এখন আপনি এই কথাটা শুনতে পান যে আপনার বস এই নিয়ে আলাপ করছে তাহলে আপনি নিজ আগ্রহে তাকে তার আশেপাশে খালি ডট নেট নিয়ে কথা বলা শুরু করে দিবেন যাতে তিনি মনে করেন যে আপনার ডট নেটে আগ্রহ আছে হ্যাঁ সো চাকরির জীবনে আপনাকে কন্টিনিউসলি হচ্ছে খুব অল্প সময়ের ভিতরে এক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আরেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে এক প্ল্যাটফর্ম থেকে আরেক প্ল্যাটফর্মে সুইচ করে যেতে হবে এবং এটাই হচ্ছে বাস্তবতা আপনি কোনো দিনও একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা একটা প্ল্যাটফর্ম নিয়ে ক্যারিয়ার শেষ করতে পারবেন না তবে হ্যাঁ কোনো একটা দুইটা বিষয়ে আপনার দক্ষতা বেশি থাকতে পারে বা আপনি সেটাতে হয়তো নিজেকে এক্সপার্ট হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন মেশিন লার্নিং এবং ক্লাউড কম্পিউটিং সামনে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ভবিষ্যৎ হিসেবে দেখতে পাই আমি এই জন্য আমি বলবো যে এই বিষয়গুলো যদি আপনি জানতে পারেন তাহলে ডেফিনেটলি এটা ক্যারিয়ারে অ্যাডন হিসেবে কাজ করবে এবং এটা কোনো ফ্রেমওয়ার্ক বা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ডিপেন্ডেন্ট না হ্যাঁ আপনি যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ফ্রেমওয়ার্কের সাথেই হচ্ছে মেশিন লার্নিং এবং ক্লাউড কম্পিউটিংকে ব্যবহার করতে পারেন এবং এটা আসলে আমি মনে করি যে জেনারেল একটা স্কিল যেটা আমাদের সবার থাকা বেশ ভালো কাজে দিবে সামনে আর ক্লাউড কম্পিউটিং এবং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এই টপিকগুলো কোনো সময় আসলে ফালানো যাবে না এই জিনিসগুলো সামনে আপনাদের সব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে এবং সব প্ল্যাটফর্মেই ব্যবহার করার স্কোপ থাকবে কাজে সেই জিনিসগুলো যদি ভালোভাবে শিখতে পারেন তাহলে দেখবেন ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ফ্রেমওয়ার্ক খুব অল্প সময় শিখে নিয়ে আপনি খুব কনফিডেন্টলি ওই প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে পারছেন আর যদি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে আপনার ভালো ধারণা না থাকে ক্লাউড কম্পিউটিং হয়তো আমাদের দেশে এখনও অতটা আসেনি বাট এই জিনিসগুলো নিয়ে যদি ভালো ধারণা না থাকে তাহলে আপনি দেখবেন যে আপনার অনেক বেশি স্ট্রাগল করতে হবে ক্যারিয়ারে আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে ইজ দে আর এনি রিকগনাইজড স্পেশালাইজেশন কোর্স অন সফটওয়্যার আর্কিটেকচার ইন বিডি সফটওয়্যার আর্কিটেকচারের উপরে বাংলাদেশে কোনো রিকগনাইজড কোর্স আছে কিনা আমার জানা মতে নেই আমি হানড্রেড পারসেন্ট কনফার্মভাবে বলতে পারছি না বাট আমার জানা মতে সফটওয়্যার আর্কিটেকচার নিয়ে বাংলাদেশে কোনো এফেক্টিভ কোর্স নেই কিছু মানে ফর্মাল কোর্স থাকতে পারে যেখানে হয়তো বা জাস্ট কোনো একটা বই ধরে আপনাকে কোর্স করানো হলো বাট আর্কিটেকচারকে একদম ইমপ্লিমেন্টেশন লেভেলে গিয়ে করানোর মতো কোনো কোর্স আমাদের দেশে আছে এরকমটা আমি এখনও শুনি নেই বাট এটা আমার না জানার সীমাবদ্ধতা আমার জানা মতে আমি নেই বলে আমি জানালাম বাট এটা ভুল হতে পারে অ্যাটলিস্ট আমার জানা নেই শেষ দুটা প্রশ্ন বা শেষ একটাই প্রশ্ন হয়তো বা একটাই প্রশ্ন শেষ প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে আমি শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী ভাবতেছি এখন থেকে অল্প অল্প করে প্রিপারেশন নিব জবের জন্য সুতরাং এই প্ল্যান মোতাবেক আমি কিছু টপিক ঠিক করেছি যেগুলো আবার রিভিউ দিব কারণ অনেক দিন কাজ করা হয় না জং ধরে গেছে ও পি ডেটাবেস ডিজাইন কনসেপ্ট এস কিউ এল কোয়েরি অ্যাজাক্স যে কোয়েরি কয়েকটা প্রজেক্ট করার সুবিধা সুবাদে আমি পিএইচপি কোডিগনাইটার জাভা স্ক্রিপ্টে মোটামুটি ইউজ টু আলহামদুলিল্লাহ শর্ট টার্মে আপনি সুইচ করতে পারেন যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং ফ্রেমওয়ার্কে পনেরো বিশ দিনের ভিতরে এটা খুবই খুবই ভালো একটা কথা বলেছেন এবং এটা করতে পারাটা খুব ভালো একটা স্কিল আমার মনে হচ্ছে যে আপনি খুব রাইট ট্র্যাকে আছেন তাছাড়া আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে কম্পিটেটিভ প্রোগ্রামিংয়ে এসিএমএ আইসিপিসি এনসিপিসি আইওটি কন্টেস্ট ইন্টার ডিপার্টমেন্ট কন্টেস্টে ওভারঅল চারশো মতো প্রবলেম সলভ করেছেন এটা আপনার প্রোফাইল আপনার প্রোফাইল আমার খুবই পছন্দ হলো কথায় আছে যে শেষ সব ভালো যার শেষ ভালো তো আপনার এই মানে কথাটা আমার খুব ভালো লাগলো যে আপনি যেভাবে প্রিপারেশন নিচ্ছেন বা যেভাবে চিন্তা করেন আমার মনে হচ্ছে যে আপনি বেশ গোছানো এবং অন্যদের থেকে আপনার কনফিউশন কম এবং আপনি খুব সুন্দরভাবে নিজের ক্যারিয়ারকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছেন আর কি তো এখন আমি বলবো যে আপনি যে জিনিসগুলো জানেন সেই জিনিসগুলো ভালোভাবে আরও ঘষা মাজা করেন এবং ইন্টারভিউ এবং সিভি লেখা এই জিনিসগুলোতে একটু ফোকাস দেন এই জিনিসগুলো মনোযোগ দিয়ে করেন কারোটা কপি করে সিভি লিখবেন না এবং সিভিতে আপনার কনফিডেন্সটাকে তুলে ধরতে হবে যেভাবে আপনার প্রশ্নটা পরে আমার মনে হচ্ছে যে আপনি কনফিডেন্ট সেভাবে আপনার সিভি দেখেও যেন একজন চাকরিদাতার মনে হয় যে আপনি কনফিডেন্ট হ্যাঁ সো কনফিডেন্স যাদের মধ্যে থাকে তাদের লেখা বা তাদের কথায় কিন্তু কনফিডেন্সটা ফুটে ওঠে হ্যাঁ তো আপনার প্রশ্নে আমার মনে হচ্ছে 
যে আপনার কনফিডেন্স আছে এবং সেটা আপনি যদি আপনার সিভিটা তুলে ধরতে পারেন ইন্টারভিউতে তুলে ধরতে পারেন তাহলে আমার মনে হয় যে আপনি বেশি সমস্যার মধ্যে পড়বেন না একটা জিনিস এই লক্ষ্য রাখবেন সেটা হচ্ছে যে ইন্টারভিউ অ্যাটেন্ড করা এটা টোটালি ডিফারেন্ট একটা স্কিল তো কয়েকটা ইন্টারভিউ আপনাকে অ্যাটেন্ড করতে হবে হ্যাঁ এবং সেখান থেকে আপনাকে নোট ডাউন করতে হবে যে আপনি কি ভুল করেছেন কিভাবে আপনি আগাতে পারেন পরবর্তী ইন্টারভিউয়ের জন্য সো সেভাবে আগাতে হবে অ্যাটিটিউডগত জিনিসগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে অনেক সময় আমরা স্কিল বা দক্ষতার দিক থেকে নিজেদেরকে প্রপারলি তৈরি করি কিন্তু আমাদের অ্যাটিটিউডে প্রবলেম থাকে আমরা ইন্টারভিউতে যে কথাবার্তা বলার আমাদের আচার আচরণ এই জিনিসগুলো আমরা অনেক সময় ঠিকভাবে করি না আমরা উল্টা পাল্টাভাবে ড্রেস আপ করে যাই আমরা অনেক সময় হয়তো প্রিপেয়ার্ড ভাবে যাই না নিজের সিভি প্রিন্ট করে নিয়ে যাই না আমরা পোলাইটলি কথা বলি না ঢুকে যারা ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ বোর্ডে থাকে তাদেরকে গ্রিটিংস দেয় না ঠিকভাবে তো এ ধরনের অনেক অ্যাটিচিউডগত প্রবলেমের কারণে অনেক সময় স্কিল থাকার পরও একটা ভুল ধারণা তৈরি হয় যা ছেলেটা আসলে মেন্টালিটিতে প্রবলেম আছে তো এ ধরনের যখন হয় তখন আসলে আপনার এফোর্টগুলো নষ্ট হয়ে যায় তো ইন্টারভিউ অ্যাটেন্ড করার জন্য আপনাকে এখন প্রিপারেশন নিতে হবে আর ইন্টারভিউ বোর্ডে জানা জিনিস অনেক সময় প্যানিকের কারণে আমরা ভুলে যাই আপনি যেহেতু কনটেস্ট করেছেন আইসিপিসি এনসিপিসি করেছেন আপনি জানেন যে প্রেশার কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় কিভাবে আপনি প্রেশার নিয়ে আপনার কোর্ট করবেন সো আশা করি প্রেশার আপনার জন্য সমস্যা হবে না তারপরও যে জিনিসগুলো আপনার ইন্টারভিউতে আসতে পারে সেই জিনিসগুলো কয়েকদিন ইন্টারভিউ কয়েকদিন আগে আপনাকে কয়েকদিন ধরে প্র্যাকটিস করে যেতে হবে যাতে ইন্টারভিউতে যখন আপনি যাবেন তখন আপনি যথাসম্ভব প্রিপেয়ার থাকেন যে কাজগুলো আপনি করতে পারবেন কারণ অনেক সময় জানা জিনিস ভুলে যেতে হয় সেই ক্ষেত্রে ব্যাক আপ প্ল্যান কি সেটা আপনার মাথায় রাখতে হবে যে অনেক সময় ইন্টারনেট অ্যালাউ করা হয় হ্যাঁ ইন্টারভিউতে যদি আপনাকে কোড করতে দেওয়া হয় হয়তো ইন্টারনেট আপনাকে অ্যাক্সেস দিবে যা আচ্ছা আপনি ইন্টারভিউ ইন্টারনেট ইউজ করেন কিন্তু আপনাকে কাজটা করে দেখাতে হবে সেই ক্ষেত্রে যখন আপনি জানা জিনিস ভুলে যাবেন কিভাবে আপনি ইন্টারনেট থেকে দ্রুত সেটা সার্চ করে বের করবেন আপনি কি নোট হিসেবে সাথে নিয়ে যাবেন পেন ড্রাইভে নাকি আপনার গুগল ড্রাইভে আপলোড করা থাকবে এইসব স্ট্র্যাটেজি আপনাকে চিন্তা করতে হবে হ্যাঁ যে আপনি যখন বিপদে পড়ে যাবেন তখন সেখান থেকে বের হয়ে আসার জন্য আপনাকে কি করতে হবে সো ইন্টারভিউ বা কিভাবে জবে অ্যাপ্লাই করতে হয় সেটা নিয়ে আজকের আমার আলোচনা নয় তো সেই বিষয়ে আমি আর লম্বা না করে আজকে শেষ করতে চাচ্ছি আপনাদের প্রশ্নগুলো উত্তর দিলাম যদি এর উপরে আপনাদের আরও কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আমি কি চেষ্টা করব উত্তর দেওয়ার বাট সেটা হয়তো কয়েকদিন দেরি হতে পারে কারণ প্রতিদিন আমার পক্ষে উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না কাজে আমি আপনাদের উত্তরগুলো হয়তো কিছু সপ্তাহে একদিন বা দুই সপ্তাহে একদিন দেওয়ার চেষ্টা করব। আর আপনাদের প্রশ্নগুলো আরও সুন্দর হতে হবে কয়েকজনের প্রশ্ন বেশ ভালো ছিল বাট অনেকেই প্রশ্ন করেছেন যে প্রশ্ন থেকে আসলে আপনি কি জানতে চান সেই বিষয়টা পরিষ্কার হয় না আর যে জিনিসগুলো আমি অলরেডি ব্লগে শেয়ার দিয়েছি আপনারা হয়তো আমার ব্লগ থেকেই হচ্ছে লিঙ্কটা পেয়েছেন এই প্রশ্ন করার তারপরে ব্লগটা না পড়ে মনে হচ্ছে অনেকে হচ্ছে প্রশ্নটা করেছেন কারণ ব্লগে যে উত্তরগুলো দেয়া আছে সেই প্রশ্নগুলোই আবার আপনারা একই জিনিস জানতে চেয়েছেন অনেক সময় তো আশা করব যে আপনারা ব্লগ বা যেখানে যে জিনিস বলা হচ্ছে সেই জিনিসগুলো নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করবেন এবং একই প্রশ্ন আবার না করা থেকে দূরে করা থেকে দূরে থাকবেন যাতে হচ্ছে যে একই জিনিস বারবার রিপিট করতে না হয় সো ভালো থাকবেন সবাই আশা করি আপনারা আপনাদের ক্যারিয়ারের জন্য ঠিকভাবে প্রিপারেশন নেবেন